இது சபை வரலாற்றை பற்றிய தொடரின் நான்காவது பாகம் முழு தொடரில் அப்போசல் காலத்திலிருந்து சீர்திருத்த கால முறையிலான சபை வரலாற்றை நாம் பார்ப்போம் சபை வரலாற்றை ஒன்று கிபி முப்பது முதல் கிபி நூறு வரை அப்போசல காலத்து சபை என்றும் இரண்டு கிபி நூறு முதல் கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டு வரை அதாவது கான்ஸ்டன்டீன் கிறிஸ்தவனாகும் வரை ஆதி சபை என்றும் மூன்று கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டு முதல் கிபி ஆயிரம் வரை அதாவது கான்ஸ்டன்டீன் கிறிஸ்தவனான பிறகு கிறிஸ்தவ பேரரசின் முந்தைய காலம் என்றும் நான்கு கிபி ஆயிரம் முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறு வரை அதாவது சீர்திருத்த காலம் வரை கிறிஸ்தவ பேரரசின் பிந்தைய காலம் என்றும் நான்கு காலகட்டங்களாக பிரித்து கொள்கிறேன் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் முதல் பாகம் சபை வரலாற்றை பற்றிய ஒரு முன்னுரை ஒரு அறிமுகம் இரண்டாம் பாகம் ஆண்டவராய் இயேசு பரமேறியதிலிருந்து அப்போசலாய் யோவான் மறித்த கிபி நூறு வரையிலான அப்போசல கால சபை வரலாறு மூன்றாம் பாகம் கிபி நூறிலிருந்து ரோம பேரரசன் கான்ஸ்டன்டீன் கிபி முன்னூற்று பனிரெண்டில் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காலம் வரையிலான ஆதி சபை வரலாறு அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் எப்படி பரவியது என்று மூன்றாம் பாகத்தில் பார்த்தோம் சித்திரவதையும் இரத்த சாட்சிகளும் என்ற இந்த நான்காம் பாகத்தில் நாம் பனிரெண்டு குறிப்புகளை பார்க்கப் போகிறோம் ஒன்று முன்னுரை இரண்டு இரத்த சாட்சிகளை பற்றிய ஃபாக்ஸின் புத்தகம் மூன்று வேதாகமும் சித்திரவதையும் நான்கு சித்திரவதை அதன் பொருள் ஐந்து சித்திரவதை அதன் அளவுகள் ஆறு சித்திரவதை அதன் வகைகள் ஏழு அதிகாரப்பூர்வமான சித்திரவதை எட்டு சித்திரவதை அதன் குணங்கள் ஒன்பது சித்திரவதை அதன் காரணங்கள் பத்து இரத்த சாட்சிகள் பதினொன்று வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் பனிரெண்டு முடிவுரை முதலாவது முன்னுரை இந்த நான்காம் பாகத்தில் அப்போசல காலத்துக்கு பிந்தைய ரோம பேரரசன் கான்ஸ்டன்டீன் கிறிஸ்தவனாகி தன் பேரரசை தீவிரமாக கிறிஸ்தவ மயமாக்குவதற்கு முந்தைய கிவி நூறு முதல் முன்னூற்று பனிரெண்டு வரையிலான அதே காலகட்டத்தில் ஆதி சபைக்கு நேரிட்ட சித்திரவதையை பார்க்கப் போகிறோம் அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்துக்காக கொடுத்த விலை மிக அதிகம் நாம் பார்க்கப் போகிற இந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ரோம பேரரசின் எல்லைகளை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் ஆகாயத்தில் சிலம்பு பண்ணுவது போல் இருக்கும் ஏனென்றால் ரோம பேரரசின் எல்லைக்குள் கிறிஸ்தவத்துக்கு நேர்ந்த சித்திரவதை தான் நாம் குறிப்பாக பார்க்கப் போகிறோம் ஆதி சபையின் காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவம் கிட்டத்தட்ட ரோம பேரரசு எங்கும் பரவியிருந்தது சில இடங்களில் கிறிஸ்தவம் மிக பலமாகவும் வேறு சில இடங்களில் பலவீனமாகவும் இருந்தது கிறிஸ்தவம் ரோம பேரரசின் எல்லைகளுக்கு வெளியேயும் சில இடங்களில் சில வடிவங்களில் சில வழிகளில் பரவ தொடங்கியது இதுவரை நாம் ஒரு முன்னுரையை பார்த்தோம் இப்போது இரண்டாவது இரத்த சாட்சிகளை பற்றிய ஃபாக்ஸின் புத்தகத்தை பார்ப்போம் இந்த காலகட்டத்தில் நடந்த சில முக்கியமான சித்திரவதைகளை ஃபாக்ஸின் இரத்த சாட்சிகளின் புத்தகம் பட்டியலிடுகிறது அவைகளை நான் இப்போது சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் அவைகளில் சிலவற்றை போக போக கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் முதலாவது சுமார் அறுபத்தி ஏழு வாக்கில் நீரோவின் ஆட்சியின் போது ஏற்பட்ட சித்திரவதை இது பெரும்பாலும் ரோம் நகரத்தில் மட்டுமே ஏற்பட்டது சித்திரவதை எதிர்கொள்ள சபைகள் தயாராக வேண்டும் என்று சிறிய ஆசியாவில் இருந்த சபைகளுக்கு இந்த நேரத்தில் தான் பேதுரு தன் முதல் நிருபத்தை எழுதினார் இரண்டாவது சுமார் எண்பத்தி ஒன்பது வாக்கில் டொமிஷியனின் ஆட்சியின் போது நிகழ்ந்த சித்திரவதை இந்த சித்திரவதை நடந்தபோதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உத்தமாக இருக்க வலியுறுத்தி யோவான் திருவழிப்பாட்டை எழுதினார் இந்த காலத்தில்தான் யோவான் கொதிக்கும் எண்ணெயில் எரியப்பட்டும் சாகாமல் அற்புதமாக உயிர் விளைத்த பின் பத்மதீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் என்பது வரலார் அந்த நேரத்தில் ஒரு முறை நீதிமன்றத்துக்கு முன் நிறுத்தப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்தவன் தன் மதத்தை கைவிடாதவரை தண்டனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்க கூடாது என்ற ஒரு சட்டம் அமலில் இருந்தது மூன்றாவது நூற்றி எட்டில் டிராஜன் ஆட்சியின் போது நிகழ்ந்த சித்திரவதை இவருடைய காலத்திலும் சிலை வழிபாடு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு கிறிஸ்தவம் இன்னலுக்கு இலக்கானது கிபி நூற்றி பனிரெண்டில் பிளினி என்ற ஒரு ஆளுநர் பித்தினியா மாநிலத்தின் விவகாரங்களை மறுசீரமைக்க பேரரசர் டிராஜனால் அனுப்பப்பட்டார் 
கிறிஸ்தவர்களை சுற்றுவதை செய்வது பற்றிய விவகாரத்தில் அவருக்கு பல கேள்விகள் எழுந்தன எனவே அவர் அரசனுக்கு கடிதம் எழுதி கிறிஸ்தவர்களை சுற்றுவதை செய்வதற்கு ஆலோசனை கேட்கிறார் கிறிஸ்தவம் இந்த பைத்தியக்காரத்தனம் சமுதாயத்தின் எல்லா நிலைகளிலும் உள்ள எல்லா வயது நிறையும் பாதித்திருக்கிறது எங்கள் பகுதியில் உள்ள கோயில்கள் கிட்டத்தட்ட வெறிச்சோடி கிடக்கின்றன பலி செலுத்தப்படும் மிருகங்களுக்கு தேவையான உணவை விற்பது கூட கடினமாக உள்ளது என்று அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிடுகிறார் கிறிஸ்தவர்கள் அதிகமாக பெருகிவிட்டதால் கோயில்களிலும் அஞ்ஞான தெய்வங்களுக்கு பலி செலுத்துவோர் குறைந்துவிட்டதாகவும் அதனால் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் பிளினி எழுதினார் கிறிஸ்தவர்கள் அரசனை வணங்கினால் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் இல்லையேல் அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் ராயனுக்கு தூபங்காட்ட மறுத்தவர்களை பிளினி கைது செய்து கொலை செய்தான் இவ்வாறு கிறிஸ்தவர்களை பயமுறுத்தி தன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர முயன்றான் இது பிளினி டிராஜனுக்கு எழுதிய கடிதத்தின் இன்னொரு பகுதி கிறிஸ்தவர்களை நான் இவ்வாறு நடத்துகிறேன் முதலாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா என்று நான் அவர்களிடம் கேட்கிறேன் அவர்கள் ஆம் என்று ஒப்புக்கொண்டால் நீ கிறிஸ்தவனா நீ கிறிஸ்தவன் என்றால் உனக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படும் என்று பயமுறுத்தி அதே கேள்வியை மூன்று முறை கேட்கிறேன் அவர்கள் ஆம் என்று மூன்று முறை கூறினால் அவர்களுடைய பிடிவாதத்திற்காக நான் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கிறேன் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் ரோம குடிமக்களாக இருந்தால் அவர்கள் தங்களுக்காக வழக்காடுவதற்காக அவர்களை ரோமுக்கு அனுப்புவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவை சபிக்க ஆயத்தமாய் இருப்பவர்களை நான் விடுதலை செய்கிறேன் ஆனால் ஓர் உண்மையான கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை சபிக்க மாட்டான் அதற்கு அவனை வற்புறுத்த முடியாது என்று கூறுவதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்று எழுதினார் டிராஜன் என்ன பதில் எழுதினார் தெரியுமா எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் கைது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களை தேடி போக வேண்டாம் நீர் சொன்னபடி ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்று தெரிய வரும்போதும் பிறர் ஒரு கிறிஸ்தவனை அடையாளம் காட்டும் போதும் நீர் உம் கடிதத்தில் விவரித்துள்ளபடி அவர்களை நடத்தும் என்று பதில் எழுதினார் தன் பொருள் என்னவென்றால் ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்று உறுதியானால் கிறிஸ்துவை மறுதளிக்க அவனை வற்புறுத்துங்கள் மறுதளிக்கவில்லை என்றால் மரண தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் அந்தியோக்கியாவின் மூன்றாவது ஆயராக இருந்த இக்னீஷியஸ் இந்த காலகட்டத்தில் தான் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் நான்காவது கிபி நூற்றி பதினேழு முதல் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வரை ஆண்ட அட்ரியன் காலத்தில் ஏற்பட்ட சித்திரவதை இவன் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்துவதை வாடிக்கையாகவோ வேடிக்கையாகவோ வைத்துக் கொள்ளவில்லை எனினும் கிறிஸ்தவத்துக்கு அங்கீகாரமோ கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாதுகாப்போ கொடுக்கவில்லை வழக்கம் போல கிறிஸ்தவர்கள் மறைவான வாழ்க்கையே தொடர்ந்தார்கள் வாழ்ந்தார்கள் வெளிப்படையாக விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தியவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் இவனுடைய படைத்தளபதி யுஸ்டாசியஸ் ஒரு கிறிஸ்தவன் அவரே முன்னின்று நடத்தி பெற்ற வெற்றியை கொண்டாட மன்னன் ரோம தெய்வங்களுக்கு பலி கொடுக்க சென்றபோது அவர் அதில் பங்கேற்க பணியுடன் மறுத்தார் அது அரசனின் கோபத்தை கிளறிவிட்டது அரசன் அவரையும் அவருடைய முழு குடும்பத்தையும் கொல்ல உத்தரவிட்டான் உயர் பதவியில் இருந்தாலும் கிறிஸ்தவன் என்றால் மரணம்தான் நேரிடும் என்று எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரியும் ஐந்து கிபி நூற்றி முப்பத்தி எட்டுக்கு பின் அரியணை ஏறி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரை ஆட்சி செய்த மன்னன் ஆண்டோனியஸ் பயஸ் இவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களில் முக்கியமானவர் போலிகார்ப் ஆறு கிபி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று முதல் நூற்றி எண்பது வரை ரோம அரசனாக இருந்தவன் மார்க்கஸ் அரேலியஸ் இவனும் கிறிஸ்தவர்கள் மேலில் வன்முறையை கட்டவிழ்த்து விட்டான் இவனுடைய பார்வையில் கிறிஸ்தவர்கள் பிடிவாதக்காரர்கள் சொன்ன சொல் கேட்காதவர்கள் தன் பேச்சை கேட்காதவனை அரசனுக்கு பிடிக்குமா என்ன இந்த காலத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களில் முக்கியமானவர் ஜஸ்டின் மாற்றிர் ஏழு அதன்பின் செப்டிமஸ் செவேரஸ் என்ற மன்னன் அரியணை ஏறி கிபி இருநூற்றி பதினொன்று வரை ஆண்டான் இவனுடைய ஆட்சி தொடக்கத்தில் நல்ல ஆட்சி போல் தோற்றமளித்தது ஆனால் போக போக அவனுடைய குணம் மாறியது ரோமின் ஆயர் விக்டர் ஆரிஜினின் அப்பா லியோனிதாஸ் லியோனியஸில் இரேனியஸ் காத்தேச்சில் பெர்பத்துவா பெலிசிட்டாஸ் என்ற இரு பெண்கள் இவர்களெல்லாம் இந்த காலகட்டத்தில் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்தார்கள் எட்டு கிபி இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்தில் மார்க்சிமஸின் ஆட்சியின் போது எழும்பிய சித்திரவதை அலையில் ரோம ஆயர் பொன்டியானுஸ் 
புகழ்பெற்ற இறையலாளர் ஹிப்போலிட்டஸ் கொல்லப்பட்டார்கள் ஒன்பது கிபி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது முதல் இருநூற்றி ஐம்பது வரை ஆட்சி செய்த தேசியஸ் கிறிஸ்தவ கொள்கைகள் அரசுக்கு எதிரானவை என்ற கண்ணோட்டத்தில் கிறிஸ்தவத்தை முழுமையாக எதிர்த்தான் இந்த காலத்தில் தங்கள் உடமைகளையும் உயிரையும் இழந்தவர்கள் அநேகர் ரோம ஆயர் ஃபேபியன் அந்தியோக்கியாவில் பாபிலாஸ் எருசலேமில் அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஓரஜின் சிமிர்னாவில் பயோனியஸ் ஆகியோர் இந்த காலகட்டத்தில் உயிரிழந்த மிகவும் முக்கியமானவர்கள் பத்து அதன்பின் கிபி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வெலேரியனின் ஆட்சியின் போது ரோம ஆய ஸ்டீஃபன் அதற்கடுத்த ஆயர் செக்டஸ் கொல்லப்பட்டார்கள் கார்த்தேஜின் சிப்ரியானும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் கொல்லப்பட்டார் பதினொன்று கிபி இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்தில் அலீரியன் மன்னனின் ஆட்சியின் போது ரோம ஆயர் ஃபெலிக்ஸ் கொல்லப்பட்டார் இந்த நேரத்தில் ரோம ஆயராக இருப்பது மிகவும் ஆபத்தானதாக மாறிவிட்டது பனிரெண்டு அதன்பின் டயக்ளீசியன் என்னும் மன்னன் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவனுடைய காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பேரரசில் பல மட்டங்களில் ஊடுருவி இருந்தார்கள் அரண்மனையில் மன்னனின் மனைவியும் மகளும் கிறிஸ்தவர்களானார்கள் அரண்மனை பணியாளர்களிலும் பல கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தார்கள் எனினும் கிறிஸ்தவர்களின் மீதான வெறுப்பு மன்னனுக்கு குறையவில்லை இவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் மன்னன் நான்கு முக்கியமான கட்டளைகள் பிறப்பித்தான் இந்த நான்கு கட்டளைகளும் பல்வேறு காலங்களில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்டன முதலாவது கட்டளை கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இடிக்கப்பட வேண்டும் கிறிஸ்தவ மத நூல்கள் கொளுத்தப்பட்டு எரிக்கப்பட வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பணிகளில் கீழ்நிலை மட்டுமே வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் அடிமை நிலைக்கு தாழ்த்தப்பட வேண்டும் இந்த கட்டளையை எதிர்த்த கிறிஸ்தவர்கள் எரிக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாவது கட்டளை கிறிஸ்தவ சமயத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து குருக்களும் கொல்லப்பட வேண்டும் இந்த கட்டளை அமல்படுத்தப்பட்ட போது அனைத்து சிறைச்சாலைகளும் குருக்களால் நிறைந்து வழிந்தன மூன்றாவது கட்டளை கிறிஸ்தவர்களை ஆசை காட்டி மிரட்டியது கிறிஸ்தவர்கள் பிற தெய்வங்களுக்கு பலியிடவும் ஆராதனை செய்யவும் சம்மதித்தால் விடுதலை உண்டு என்றும் சமூக அந்தஸ்து உயர்த்தப்படும் என்று உறுதி தரப்பட்டது பலி செலுத்தும்படியாக கிறிஸ்தவர்களை பலவந்தப்படுத்த வேண்டும் வன்முறைகளினால் அவர்களை வழிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் அந்த கட்டளை போதித்தது நான்காவது கட்டளை கிறிஸ்தவர்களை கொல்ல வேண்டும் இந்த கட்டளைகள் இருந்தபோதும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அரசு நிலையிலிருந்து ஏற்பட்ட விரோதம் போல பொதுமக்களிடமிருந்து கோபம் எழவில்லை பல இடங்களிலும் கிறிஸ்தவர்கள் பரவி இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களால் சமூகத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏதும் நிகழாததாலும் பொதுமக்களிடம் கிறிஸ்தவர்களை எதிர்க்கும் மனப்பான்மையில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது இவனுடைய ஆட்சியின் போது அரசின் அதிகாரப்பூர்வமான சித்திரவதை பேரரசங்கும் சுமார் பத்து ஆண்டுகள் நீடித்தது ஆயிரக்கணக்கானோர் கொல்லப்பட்டார்கள் அரசனின் காவல் அதிகாரியான செபஸ்டியன் கிறிஸ்தவன் அவர் அஞ்ஞான தெய்வத்துக்கு பலி செலுத்த மறுத்ததால் அவரை அம்புகள் எய்து கொல்ல அரசன் உத்தரவிட்டான் அம்புகள் எய்தார்கள் ஆனால் அவர் இறக்கவில்லை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிரான மன்னனின் கொடுமையை குற்றுயிரோடு எதிர்த்தார் பொறுப்பானாம் அண்ணன் இரண்டாவது முறை கொண்டு தீர்த்தார்கள் இதுவரை நாம் ஒன்று முன்னுரை இரண்டு இரத்த சாட்சிகளை பற்றிய ஃபாக்ஸின் புத்தகம் ஆகிய இரண்டு குறிப்புகளை பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது நாம் வேதாகமும் சித்திரவதையும் என்ற மூன்றாவது குறிப்பை பார்ப்போம் சரி சித்திரவதையை பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி சித்திரவதை செய்யப்படுவார்கள் என்று இயேசு கூறினாரா தம் சீடர்கள் சித்திரவதையை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று இயேசு ஏற்கனவே கூறினார் நான் ஒன்றிரண்டு வசனங்களை மட்டும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்ட விரும்புகிறேன் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாயிருப்பீர்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூறுங்கள் பரலோகத்தில் உங்கள் பலன் மிகுதியா இருக்கும் உங்களுக்கு முன்னிருந்த தீர்க்க தரிசுகளையும் அப்படியே துன்பப்படுத்தினார்களே இது மத்திய ஐந்து பதினொன்று பனிரெண்டு கிறிஸ்தவன் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மக்கள் ஒருவனை நிந்தித்தால் துன்புறுத்தினார் அவன் பாக்கியவான் என்று இயேசு கூறினார் ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்பதால் பிறர் அவன் மேல் இல்லாதது பொல்லாதது எல்லாம் பொய்யாக சொல்லும் போது பரலோகத்தில் அவனுக்கு வெகுமதி அதிகமாக இருக்கும் என்பதால் அவன் அகமகிழ்ந்து கழிவூற வேண்டும் ஏனென்றால் அவனுக்கு முன் வந்த தீர்க்க தரிசிகளையும் இப்படித்தான் சித்திரவதை செய்தார்கள் என்று இயேசு தம் மலைப்பிரசங்கத்தில் தள்ள தெளிவாக எடுத்துரைத்தார் இது எந்த ஒளிவுமறைவும் இல்லவே இல்லை தம் நாமத்தின் பொருட்டு தம் சீடர்கள் 
சித்திரவதை எதிர்பார்க்க வேண்டும் என்று இயேசு வெளிப்படையாக கூறினார் சித்திரவதை இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடனாக இருப்பதின் ஓர் இந்தியமையாத அம்சம் இயேசு மத தலைவர்களிடம் இதோ தீர்க்கத்தரசிகளையும் ஞானிகளையும் வேதபாலகரையும் உங்களிடத்தில் அனுப்புகிறேன் அவர்களை சிலரை கொன்று சிலுவைகளில் அறைவீர்கள் சிலரை உங்கள் ஆலயங்களில் வாரினால் அடித்து ஊருக்கு ஊர் துன்பப்படுத்துவீர்கள் என்று கூறினார் இது மத்தேயு இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு தம் சீடர்களை மத தலைவர்கள் பிற்காலத்தில் சித்திரவதை செய்வார்கள் என்று இயேசுவுக்கு தெரியும் அவருடைய சீடர்களுக்கும் தெரியும் நான் இன்னும் சில வசனங்களை குறிப்பிடுகிறேன் இது லூக்கா இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு இவைகளெல்லாம் நடப்பதற்கு முன்னே என் நாமத்தின் முத்தம் அவர்கள் உங்களை பிடித்து ஜப ஆலயங்களுக்கும் சிறைச்சாலைகளுக்கும் ஒப்புக் கொடுத்து ராஜாக்கள் முன்பாகவும் அதிபதிகள் முன்பாகவும் உங்களை இழுத்து துன்பப்படுத்துவார்கள் இங்கு இயேசு குறிப்பிடுகிற ஒரு கூட்டை கவனியுங்கள் தம் சீடர்கள் அரசர்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பார்கள் என்றும் அரசர்களாலும் ஆட்சியாளர்களாலும் சித்திரவதை செய்யப்படுவார்கள் என்றும் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் தம்மை பின்பற்றும் தம் சீடர்கள் உலகெங்கும் பரவி நிரம்புவார்கள் என்றும் அவர்கள் பிரசங்கிக்கும் நச்செய்தி உலகெங்கும் பரவும் என்றும் அவர்களுக்கும் அவர்கள் அறிவிக்கும் நச்செய்திக்கும் மூளை முடுக்கெல்லாம் முட்டுக்கட்டைகள் முளைக்கும் என்றும் அவர்கள் பல சவால்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் சித்திரவதை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும் என்றும் அவருக்கு தெரியும் அதை அவர்களுக்கு சொன்னார் அவர்களுக்கும் அது தெரியும் நீங்கள் உலகத்தாரா இருந்தால் உலகம் தன்னுடையதை சிநேகித்திருக்கும் நீங்கள் உலகத்தாரா இராதபடியினாலும் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பகைக்கிறது ஊழியக்காரன் தன் எஜமானிலும் பெரியவன் அல்ல என்று நான் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்கள் என்னை துன்பப்படுத்தினது உண்டானால் உங்களையும் துன்பப்படுத்துவார்கள் அவர்கள் என் வசனத்தை கை கொண்டது உண்டானால் உங்கள் வசனத்தையும் கை கொள்வார்கள் அவர்கள் என்னை அனுப்பினவரை அறியாதபடியினால் என் நாமத்து நிமித்தமே இவைகளையெல்லாம் உங்களுக்கு செய்வார்கள் இது யோவான் பதினைந்து பத்தொன்பது இருபது இருபத்தி ஒன்று அப்போசமாய பவுலும் இயேசு சொன்னதை புரிந்து கொண்டு அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு ஆமன் சொல்லி அன்றியும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவபக்தியாய் நடக்க மனதாயிருக்கிற யாவரும் துன்பப்படுவார்கள் என்று இரண்டு திமோத்தையும் மூன்று பனிரெண்டில் கூறுகிறார் வேதாகமத்தின் இந்த பகுதிகள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கடினமாக இருந்தாலும் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானவை அல்ல இவைகளை ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பவர்களுக்கு தயங்குபவர்களுக்கு ஒருவேளை இவைகள் அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் ஆனால் சித்திரவதை கிறிஸ்தவத்தின் கிறிஸ்துவின் சீடனுடைய வாழ்க்கையினோடு இணைபெறியாத மூலக்கூறு சித்திரவதை நடக்கும் என்று இயேசு சொன்னார் அவருடைய காலத்திலேயே அது நடந்தது அவர் வாழ்ந்தபோது யோவாசான சிறைச்சேதம் செய்யப்படவில்லையா யாருடைய நாமத்தின் முத்தம் அதன் மே அப்போசலின் காலத்தில் சேவான் கல்லறிந்து கொல்லப்படவில்லையா யோவானை தவிர பிற அப்போசல் எல்லாரும் இரத்த சாட்சிகளாக தானே மறித்தார்கள் இதுவரை நாம் ஒன்று முன்னுரை இரண்டு இரத்த சாட்சிகளை பற்றிய ஃபாக்ஸின் புத்தகம் மூன்று வேதாகமமும் சித்திரவதையும் என்ற மூன்று குறிப்புகளை பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது சித்திரவதை அதன் பொருள் என்ற நான்காவது குறிப்பை பார்ப்போம் துன்பப்படுவார்கள் என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் டயகோ என்ற கிரேக்க வார்த்தையை ஏளனம் செய்வார்கள் வேதனைப்படுத்துவார்கள் கொடுமைப்படுத்துவார்கள் பரிகாசம் செய்வார்கள் தொல்லை செய்வார்கள் அலைக்கழிப்பார்கள் சித்திரவதை செய்வார்கள் என்றெல்லாம் ஒளிபெயர்க்கலாம் இப்போது சித்திரவதை அதன் அளவுகள் என்ற ஐந்தாவது குறிப்பை பார்ப்போம் சித்திரவதையில் பல்வேறு வகைகளும் பல்வேறு அளவுகளும் உள்ளன நியாயமான சித்திரவதையையும் நியாயமற்ற சித்திரவதையையும் நாம் வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டும் ஒருவன் தன் தவறி நிமித்தம் சித்திரவதையை அனுபவிக்கிறானா அல்லது அபாண்டமாக அனுபவிக்கிறானா என்று பார்க்க வேண்டும் ஓர் எத்தனை ஏமாற்றுக்காரனை கொள்ளைக்காரனை கொலைகாரனை மக்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் ஆச்சரியமில்லை கிறிஸ்தவர்கள் இதுபோன்ற காரியங்களுக்காக சித்திரவதை செய்யப்பட்டிருந்தால் அது ஆச்சரியமில்லை ஆனால் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அநியாயமாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் பல்வேறு வழிகளில் பல்வேறு அளவுகளில் முதலாவது தனிப்பட்ட அல்லது உணர்ச்சி ரீதியான சித்திரவதை கிறிஸ்தவன் என்பதால் அவனை தரக்குறைவாக பேசுவது உணர்ச்சி ரீதியாக தகாத வார்த்தைகளால் நிந்திப்பது இந்த வகை அவனுடைய விசுவாசமும் ஒழுக்கத்தின் தரமும் 
அவனை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது எனவே இயேசுவை வெறுப்பவர்கள் இயேசுவை நினைப்பூட்டுபவர்களை வெறுப்பார்கள் கிறிஸ்தவர்களை கேலி செய்வார்கள் வேடிக்கையாக்குவார்கள் திட்டுவார்கள் நிந்திப்பார்கள் பழி சுமத்துவார்கள் இது ஒரு மட்டம் ஒரு கட்டம் ஆதிச்சபையின் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பெரும்பாலும் தனிநபர்களால் தான் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் இத்தாலியில் ரோம் நகருக்கு அருகே இருந்த பொம்பேயி என்ற நகரத்தில் ஒரு சுவரில் வரையப்பட்டிருந்த ஒரு ஓவியத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு சிலுவை அந்த சிலுவையில் ஒரு கழுதையின் படம் இயேசுவின் கைகளையும் கால்களையும் சிலுவையில் அறைந்திருந்தது போல் இந்த கழுதையின் கைகளையும் கால்களையும் வரைந்திருந்தார்கள் இந்த ஓவியத்துக்கு முன் அலெக்சம் நோஸ் என்ற ஒரு கிறிஸ்தவன் முழங்கால் படியிட்டு கழுதையை வணங்குவது போல் கேலி செய்து வரைந்திருந்தார்கள் இந்த படத்தின் மூலம் அவர்கள் இயேசுவையும் கிறிஸ்தவர்களையும் கேலி செய்தார்கள் அசிங்கப்படுத்தினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அன்றும் இன்றும் இவ்வாறு துன்பப்படுத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் இதுபோன்ற அவமான செயல்களை அரசாங்கம் செய்யவில்லை பொம்பேயில் ஒரு சுவரில் யாரோ ஒருவர் வரைந்த கேலிப்படம் பண்டைய உலகில் கிறிஸ்தவர்களும் அவருடைய விசுவாசமும் தனிநபர்களால் எப்படி தாக்கப்பட்டன வெறுக்கப்பட்டன என்பதற்கு இது ஓர் சான்று இதுபோன்ற காரியங்கள் இன்றும் தொடர்கின்றன இரண்டாவது சமூக ரீதியான சித்திரவதை உணர்ச்சி ரீதியான சித்திரவதையை தொடர்ந்து வருகிற அடுத்த கட்டம் சமூக ரீதியான சித்திரவதை ஒருவன் கிறிஸ்தவன் என்பதால் அவனை தங்கள் சமுதாயத்திலிருந்து விலக்கி விடுவார்கள் ஊருக்கு வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை ஊருக்குள் இருந்தாலும் அவனோடு கலக்க மாட்டார்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் போக்குவரத்து இருக்காது அவனை மனிதனாக மதிக்க மாட்டார்கள் கருத மாட்டார்கள் அவருடைய சமுதாயத்தில் அவர்கள் மிகவும் மட்டமாக நடத்தப்படுவார்கள் சமூகத்தில் பிறர் அனுபவிக்கும் சலுகைகள் இவர்களுக்கு மறுக்கப்படும் முறையாகவும் முறையில்லாமலும் பாரபட்சம் காட்டுவார்கள் விவரிக்க முடியாத வகையிலும் சமூகத்தில் அநீதி இழைக்கப்படும் மூன்றாவது அடுத்தது சட்ட ரீதியான சித்திரவதை கிறிஸ்தவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் அவருடைய உடைமைகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் வீடுகள் சூறையாடப்படும் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படும் மதச்சார்பற்ற நாட்டில் மதமாற்ற தடை சட்டம் அமலில் இருக்கிறதே ஓரின சேர்க்கைக்காரர்களின் திருமணத்திற்கு அவர்கள் விரும்புகிற கேக் செய்து தர முடியாது என்றும் அவர்கள் கேட்கும் குறிப்பிட்ட வாசகத்தை அச்சிட முடியாது என்றும் சொன்ன கிறிஸ்தவர்கள் மேல் வழக்கு நடைபெறுகிறது கூட வேலை பார்க்கும் நண்பனுக்கு இயேசுவை அறிவித்ததால் அவனுக்கு குறிப்பானை வழங்கப்படுகிறது பொது இடங்களில் ஜெபிப்பது சட்டவிரோதம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கொடிகட்டி பறந்த ஆதிக்கம் செலுத்தும் சமூக பலமாக இருந்த கிறிஸ்தவம் இப்போது வெளிப்படையாக நிராகரிக்கப்பட்டு வெறுக்கப்படுகிறது எதிர்காலத்தில் இது எங்கு போய் முடியும் என்று தெரியாது ஆசிய நாடுகளை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் நான்காவது உடல் ரீதியான சித்திரவதை அடி உதை மரணம் எனவே சித்திரவதை என்றவுடன் மரணம் என்று மட்டும் நினைக்க வேண்டாம் இவைகளெல்லாம் சித்திரவதைகளே ஆனால் அளவுகள் வித்தியாசம் எடுத்த எடுப்பில் உடல் ரீதியான சித்திரவதை வருவதில்லை உணர்ச்சி ரீதியான துன்பத்தில் ஆரம்பித்து அளவும் அழுத்தமும் போக போக மெல்ல கூடும் இப்போது சித்திரவதை வகைகள் என்ற குறிப்பை பார்ப்போம் ஒன்று சித்திரவதை நியாயமான சித்திரவதை அநியாயமான சித்திரவதை இந்த நான்காம் பாகத்தில் ஆதி சபையின் காலத்தில் அதாவது கிபி நூறு முதல் கிபி முன்னூற்றி பனிரெண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்கொண்ட சித்திரவதையை பற்றி நாம் பேசுவோம் பொதுவாக எல்லா காலத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள் எனவே சித்திரவதை நூதனமானதல்ல ஆனால் ஆதி சபையின் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் சந்தித்த சித்திரவதை வழக்கமான சித்திரவதையிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது எப்படி என்றால் வழக்கமாக கிறிஸ்தவர்கள் தனிநபர்களால் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் அது இன்றும் நடக்கிறது நாட்டின் சட்டத்தை மதிக்காத சட்டத்தை தங்கள் கால்களின் கீழ் போட்டு மிதிக்கின்ற தனிநபர்களாலும் குழுக்களாலும் கும்பல்களாலும் அன்றும் இன்றும் கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்படுகிறார்கள் இது அக்கிரமம் அநியாயம் அட்டூழியம் கிறிஸ்தவர்கள் உலகத்தின் எந்த மூலையில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக துன்புறுத்தப்பட்டாலும் இருதயம் கணக்கிறது பெரும்பாலான துன்புறுத்தல்கள் அப்படித்தான் நடக்கும் என்று கூட சிலர் நினைக்கலாம் நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் கூறலாம் ஒருவன் கிறிஸ்தவனானால் அவனுடைய குடும்பம் அவனை நிராகரிக்கிறது அல்லது அவனுடைய வேலை பறிபோகிறது அல்லது வேலையிலும் கல்வி நிலையங்களிலும் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது இப்படி எத்தனையோ நிகழ்வுகள் அங்கும் இங்குமாக தனிப்பட்ட அளவில் நடக்கின்றன இதுவும் அநியாயம் 
அன்றும் இன்றும் என்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அநியாயமாக சித்திரவதை செய்யப்படுவது வேதனை அளிக்கிறது ஆனால் ஆதிச்சபையின் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவித்த சித்திரவதை தனி நபர்களால் அல்ல மாறாக ரோம பேரரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அங்கீகரிக்கப்பட்டது மேற்கொள்ளப்பட்டது அது அரச பயங்கரவாதம் கிறிஸ்தவர்களை துன்படுத்த அரசின் பொருளாதார உதவி தாராளமாக கிடைத்தது இரண்டாவது சித்திரவதை அதிகாரபூர்வமான சித்திரவதை அதிகாரபூர்வமற்ற சித்திரவதை அதிகாரபூர்வமான சித்திரவதைக்கும் அதிகாரபூர்வமற்ற சித்திரவதைக்கும் இடையே பெரிய வேறுபாடு உண்டு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அதிகாரபூர்வமற்ற சித்திரவதையை கொஞ்சமாவது எதிர்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்போ சிலரும் சீடர்களும் மதவாதிகளாலும் அதிகாரிகளாலும் சில நேரங்களிலும் கட்டுக்கடங்காத கும்பல்களாலும் துன்புறுத்தப்பட்டதை நடவடிக்கை புத்தகத்தில் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாட்களிலேயே நாம் இதை பார்க்கிறோம் சிலர் இயேசுவை நேசித்தார்கள் வேறு சிலர் அவரை வெறுத்தார்கள் சிலர் இயேசுவின் சீடர்கள் மேல் அன்பு கூர்ந்தார்கள் வேறு சிலர் அவர்களை பகைத்தார்கள் சில நேரங்களில் சீடர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டார்கள் சில சீடர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் முதலாவது யூத தலைவர்களும் புறமத தலைவர்களும் கிறிஸ்தவத்தை தங்கள் போட்டி மதமாகவும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை துரோகிகளாகவும் கருதியதால் கிறிஸ்தவர்களை எதிர்த்தார்கள் அடுத்த மூன்று நூற்றாண்டுகள் இந்த சித்திரவதை தொடர்ந்தது கிறிஸ்தவர்கள் மேல் யார் கோபமாக இருந்தார்கள் அல்லது பொறாமைப்பட்டார்கள் அல்லது அவர்களை பார்த்து யார் பயப்பட்டார்கள் என்பதை பொறுத்து சித்திரவதை கடல் அலைகளைப் போல் அங்கும் இங்கும் வந்து போனது ஆயினும் அவர்கள் ரோம பேரரசின் அதிகாரிகளால் அதிகாரபூர்வமாக தொந்தரவு செய்யப்படவில்லை துன்புறுத்தப்படவில்லை இதுவரை ஒன்று முன்னுரை இரண்டு இரத்த சாட்சிகளை பற்றிய ஃபாக்ஸின் புத்தகம் மூன்று வேதாகமமும் சித்திரவதையும் நான்கு சித்திரவதை பொருள் ஐந்து சித்திரவதை அளவுகள் ஆறு சித்திரவதை வகைகள் ஆகிய குறிப்புகளை பார்த்தோம் இப்போது அதிகாரபூர்வமான சித்திரவதை என்ற ஏழாவது குறிப்பை பார்ப்போம் ஒன்று கிளவுதராயன் ஆட்சி ரோம பேரரசன் கிளாடியஸ் அதாவது கிளவுதராயன் ஆட்சி செய்த காலத்திலேயே ஆதிச்சபை கிறிஸ்தவர்கள் அதிகாரபூர்வமாக சித்திரவதையை அனுபவிக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்று வரலாற்று சான்றுகள் கூறுகின்றன நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தில் கிளவுதராயனை பற்றி வாசிக்கின்றோம் கிபி நாற்பத்தி ஒன்று முதல் ஐம்பத்து நான்கு வரை ஆட்சி செய்த கிளவுதராயன் பொதுவாக ரோமில் இருந்த பல்வேறு மதங்கள் சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதித்தார் என்றும் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்கு அவர் எந்த கட்டுப்பாடும் விதிக்கவில்லை என்றும் நம்பப்படுகிறது ஆனால் ரோம வரலாற்று ஆசிரியர் சுடோனியஸின் சில வரிகளை வாசிக்கும் போது இந்த கருத்து முற்றிலும் உண்மை இல்லை என்று தெரிகிறது கிபி ஐம்பத்தி இரண்டில் ரோமில் நடந்த சில நிகழ்வுகளை பற்றி சுடோனியஸ் எழுதியிருப்பவை இந்த சந்தேகத்துக்கு காரணம் இதோ அவருடைய வார்த்தைகள் யூதர்கள் கிறிஸ்துசின் தூண்டுதலின் பேரில் தொடர்ந்து இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியதால் கிளவுதராயன் அவர்களை ரோமில் இருந்து வெளியேற்றினார் யூதர்கள் ரோம் நகரிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று கிளவுதராயன் கட்டளை பிறப்பித்தான் என்றும் அதனால் யூதர்கள் ரோமை விட்டு வெளியேறினார்கள் என்றும் நடவடிக்கைகள் பதினெட்டு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் அப்படி வெளியேறிய ஒரு குடும்பம் ஆக்கில்லா பிரிஸ்கல்லா தம்பதிகள் இவர்கள் ரோமில் இருந்து வெளியேறி கொருந்துவில் குடியேறினார்கள் சுடோனியஸ் குறிப்பிடுகிற இந்த கிறிஸ்துஸ் யார் இவர் கிறிஸ்துஸ் என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு சாதாரணமான நபராக இருக்கலாம் இவர் ஒருவேளை ரோம ஆட்சியாளர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் முள்ளாக இருந்ததால் ஆட்சியாளர்கள் இவரையும் இவரை பின்பற்றியவர்களை நாட்டை விட்டு விரட்ட முடிவு செய்திருக்கலாம் இது ஒரு சாத்தியம் ஒருவேளை ரோம அரசாங்க அதிகாரிகள் கிறிஸ்து என்ற நபரை கிறிஸ்துஸ் என்று உச்சரித்திருக்கலாம் எனவே சுடோனியோஸ் குறிப்பிடுகிற நபர் கிறிஸ்துவாகவும் இருக்கலாம் அந்த நாட்களில் யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இடையே கிறிஸ்துவை பற்றிய கடும் வாக்குவாதம் எழுந்ததுண்டு இப்படிப்பட்ட வாக்குவாதங்களும் தர்க்கங்களும் கொருந்துவிலும் எபேசுவிலும் நடந்ததாக நடவடிக்கைகள் பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் அதிகாரங்களை பார்க்கிறோம் எனவே அன்று யூத மதத்தின் ஒரு பிரிவாக கருதப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்திய முதல் பேரரசன் கிளவுது ராயனாக இருக்கலாம் கிளவுது ராயன் கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்ததற்கு சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா சுடோனியஸ் கூறுவது போல கிறிஸ்தவர்கள் பொது அமைதியை குலைக்கிறார்கள் என்பதுதான் அவனுடைய குற்றச்சாட்டு இதுதான் அரசே கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்ததை பற்றிய முதல் குறிப்பு இரண்டாவது நீரோவின் ஆட்சி 
ஆனால் நியூரோபின் ஆட்சியின் போதுதான் அரசு ஆதரவுடன் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாகவும் பயங்கரமாகவும் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் என்பது வரலாறு ஐம்பத்தி நான்கு முதல் அறுபத்தி எட்டு வரை ஆட்சி செய்த நீரோ கிறிஸ்தவர்களை கொடுமைப்படுத்தி சித்திரவதை செய்த ஒரு கொடூரன் அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி ரோம் நகரில் தொழிலாளர்கள் குடியிருப்பில் ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது தீ ஏழு நாட்கள் நகரம் முழுவதும் கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது வீசிய பலமான கோடை காற்றில் தீ நாலாபுரமும் வேகமாக பரவியது அந்நாட்களில் பெரும்பாலான வீடுகள் மரத்தால் கட்டப்பட்டவை எனவே தீ மளமளவன பரவிய நகரத்தில் உள்ள நெரிசலான குடியிருப்புகளை முற்றிலும் அழித்தது ரோம் நகரின் பதினான்கு குடியிருப்புகளில் மூன்று மாவட்டங்கள் முழுவதும் அழிந்து ஒழிந்தன ஏழு மாவட்டங்களுக்கு பேரழிவு ஏற்பட்டது நான்கு மாவட்டங்கள் மட்டுமே தப்பின ரோம் நகரம் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த போது நீரோ பிடில் வாசித்ததாக சொல்வதுண்டு ஆனால் நீரோவின் காலத்தில் பிடில் என்ற இசைக்கருவி கிடையாது அவர் லயர் என்ற இசைக்கருவியை வாசித்திருக்கலாம் என்கிறார்கள் நீரோ இசைக்கருவியான லயர் வாசிப்பதிலும் பாடல் பாடுவதிலும் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தான் என்பதும் மேடையில் நடிப்பதை விரும்பினான் என்பதும் உண்மை நீரோ இசையை விரும்பினானா அவன் என்ன இசைக்கருவி வாசித்தான் என்பது என் ஆராய்ச்சி இல்லை அவன் எதை வேண்டுமானாலும் வாசிக்கட்டும் என் பாரம் சபை வரலாறு நீரோ மன்னன் தான் ரோம் நகருக்கு தீ வைத்தான் என்று அவன் வாழ்ந்த நாட்களிலேயே பல சொன்னார்கள் பல நவீன வரலாற்று ஆசிரியர்களும் இந்த கருத்தை ஏற்கிறார்கள் நீரோ பழைய ரோம் நகரை அழித்துவிட்டு அங்கு ஒரு புதிய நகரத்தை உருவாக்க விரும்பியதால் நீரோவே தீயை கொளுத்தினான் என்று பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் அவருடைய கூற்றின்படி நீரோ எரிந்து சாம்பலான பகுதிகளை கையகப்படுத்தி ஒரு புதிய நகரத்தையும் தனக்காக மாளிகைகளையும் கட்டத் தொடங்கினான் நீரோ மன்னன் அந்த காலத்தில் மத சிறுபான்மையினராக இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் தான் ரோம் நகருக்கு தீ வைத்ததாக குற்றம் சாட்டினான் அவர்கள் பழி சுமத்தினான் அந்த நேரத்தில் ரோமில் கிறிஸ்தவளின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு பொதுமக்கள் கிறிஸ்தவளின் விசுவாசத்தை பற்றி மிக குறைவாகவே அறிந்திருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மே பொதுமக்களுக்கு ஒரு விதமான வெறுப்பு இருந்தது எனவே நீரோவின் பொய்யை பொதுமக்கள் எளிதில் நம்பினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் தீ வைத்த குற்றத்துக்காக தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் காட்டு ஓனாய்களுக்கு இரையாக்கப்பட்டார்கள் உயிருடன் எரிக்கப்பட்டார்கள் இந்த தண்டனைகளை நீரோ பொதுமக்கள் முன்னிலையில் பகிரங்கமாக நிறைவேற்றினான் ரோம வரலாற்று ஆசிரியர் கொர்னேலியஸ் டாசிடஸ் நீரோவும் அவனுடைய அரசும் கிறிஸ்தவளை சித்திரவதை செய்ததை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் அரச சித்திரவதை ஐம்பத்தி நான்கிலிருந்து அறுபத்தி எட்டு வரை தொடர்ந்தது இவருடைய ஒரு நீண்ட பகுதியை நான் இங்கு கூறுகிறேன் மக்களுக்கு தன்மேல் இருக்கும் அதிருப்தியை போக்க அவருடைய கவனத்தை திசை திருப்ப நீரோ பழியை கிறிஸ்தவள் மேல் சுமத்தினான் கிறிஸ்தவர்கள் மேல மக்களுக்கு வெறுப்பை விதைத்தான் மக்கள் அவர்களை அருவறுத்தார்கள் இதன் விளைவாக அவன் கிறிஸ்தவர்கள் மேல் சித்திரவதையை கட்டவிழ்த்து விட்டான் பொந்து பலாத்து கிறிஸ்துவுக்கு தண்டனை கொடுத்தது போல் நீரோ மன்னன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு கொடுத்தான் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார் கிறிஸ்துவையும் கிறிஸ்தவர்களையும் பொந்து பலாத்துவையும் நீரோவையும் அவர் எப்படி ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் என்பதையும் கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவித்த சித்திரவதையை அவர் எப்படி விவரிக்கிறார் என்பதையும் கவனிங்கள் நீரோவின் மேல் மக்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது அவன்தான் ரோம நகருக்கு தீ வைத்தான் என்று மக்கள் உறுதியாக நம்பினார்கள் அது வதந்தியோ உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது ஆனால் அவன் எவ்வளவோ முயன்றும் குடிமக்களுக்கு பல சலுகைகளை வாரி வழங்கிய பிறகும் தெய்வங்களுக்கு பலிகள் செலுத்திய பிறகும் தன் அவப்பெயரை அவனால் அழிக்க முடியவில்லை எனவே அந்த வதந்தியை அழிப்பதற்காக தனக்கு ஏற்பட்ட அவப்பெயரை போக்குவதற்காக மக்கள் அருவறுப்பாக பார்த்த கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அபாண்டமாக பழி சுமத்தினான் கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கினான் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பெயருக்கு காரணமான கிறிஸ்து திபேரியின் ஆட்சியின் போது பொந்து பிலாத்து ஆளுநரால் கொடிய குற்றவாளி போல் சிலுவையில் அறைந்து கொல்லப்பட்டார் கொஞ்ச காலம் அடங்கியிருந்த இந்த மோசமான மூட நம்பிக்கை மீண்டும் தலை தூக்கியது இது இந்த பாதகத்தின் பிறப்பிடமாகிய யூதையாவில் மட்டுமல்ல வெட்கங்கட்ட செயல்களெல்லாம் வெள்ளம் போல் ஓடி முடிவடைகிற கொண்டாடப்படுகிற ரோமிலும் வெடித்தது ஆகையால் முதலாவது தங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை ஒப்புக்கொண்டவர்கள் பிடிக்கப்பட்டார்கள் பின்பு அவர்கள் கொடுத்த தகவல்களை பயன்படுத்தி ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் பிடிக்கப்பட்டு குற்றம் சுமத்தப்பட்டு குற்றவாளிகள் என்று தீர்க்கப்பட்டார்கள் நகரத்தை 
கொளுத்தினார்கள் என்ற குற்றத்திற்காக அல்ல மாறாக மனித இனத்தை வெறுக்கிறார்கள் என்பதற்காக ரோம் நகருக்கு தீ வைத்தார்கள் என்பதற்காகவோ தேச துரோகிகள் என்பதற்காகவோ அல்ல மாறாக அவர்கள் மனித இனத்தின் வெறுப்பாளர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் மாளும் போது மக்களுக்கு வேடிக்கையானார்கள் விளையாட்டானார்கள் பொழுதுபோக்கு வம்சமானார்கள் அவர்களுடைய மரண தண்டனையின் போது கிறிஸ்தவர்கள் எல்லா வகையிலும் ஏளனம் செய்யப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு மிருகங்களின் தோள்கள் போர்த்தப்பட்டது பின் நாய்களால் கடித்தொழுக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் சிலுவைகளில் அறையப்பட்டார்கள் தீயில் எரிக்கப்பட்டார்கள் இந்த கொடூர காட்சிகள் நீரோவின் தோட்டத்தில் அரைங்கேறின கிறிஸ்தவர்களை பிடித்து சிங்கங்களின் கூண்டுகளிலும் முதலைகளின் தடாகத்திலும் போட்டு அவர்களை விலங்குகள் கொல்வதை பார்த்து ரசித்தார்கள் நீரோ கிறிஸ்தவர்களை கொல்லும் போது அவர்களை உயிரோடு கம்பங்களில் கட்டி வைத்து எரித்து அவர்களை இரவு நேரத்தில் வீதிகளுக்கும் பூங்காக்களுக்கும் உல்லாச விடுதிகளுக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் தீவட்டிகளாக உபயோகித்தான் கிறிஸ்தவர்கள் தேர்களில் கட்டப்பட்டு தெருக்களில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் நீரோவால் கொடூரமான முறைகளில் மூர்க்கத்தனமாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் சித்திரவதைக்குள்ளான கிறிஸ்தவர்கள் மேல் பொதுமக்கள் பரிதாபப்படத் தொடங்கினார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் பொது நலனுக்காக அல்ல ஒரு தனி மனிதனின் மூர்க்கத்தனத்துக்கு இரையாகிறார்கள் என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்று அவர் எழுதுகிறார் நீரோ கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்த காலத்தில் தான் பேதுருவும் பவுலும் ரோமில் இரத்த சாட்சிகளாக கொல்லப்பட்டார்கள் என்று நம்பப்படுகிறது நீரோவுக்கு பின் கிபி அறுபத்தி ஒன்பது முதல் கிபி எழுபத்தி ஒன்பது வரை வெஸ்பஷியன் என்ற மன்னன் ரோமை ஆண்டான் இவனுடைய மகன்தான் எருசலேம் நகரத்தை அழித்த தீத்து தீத்து கிபி எண்பத்தி ஒன்று வரை ஆட்சி செய்தான் இவனுடைய காலத்திலும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் மறைந்தே வாழ்ந்தனர் மூன்றாவது டொமிஷியன் ஆட்சி இவனுடைய ஆட்சி காலம் எண்பத்தி ஒன்பது முதல் தொண்ணூற்றி ஆறு வரை இவன் பேரரசர் வழிபாட்டை மும்முரமாக அமல்படுத்தினான் மூன்றாம் பாகத்திலும் பேரரசர் வழிபாட்டை பற்றி நான் கொஞ்சம் பேசினேன் அதை பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் பேசுவேன் எண்பத்தோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி டொமிஷியன் அதிகாரபூர்வமாக தனக்குத்தானே தேவனாய கர்த்தர் என்ற பட்டத்தை சூட்டிக் கொண்டான் மக்கள் தன்னை தேவனாக கருத வேண்டும் என்றும் தன்னை வணங்க வேண்டும் என்றும் சிலைகளுக்கு தூபம் காட்டி வழிபடுவது போல் தன்னை வழிபட வேண்டும் என்றும் அவன் கட்டளை பிறப்பித்தான் நீர் பூமியின் அதிபதி வெல்ல முடியாத மகிமையுடையவர் நீரே பரிசுத்தர் என்று பிறர் தன் மகத்துவத்தை போற்ற வேண்டும் என்றும் அவன் வலியுறுத்தினான் இதுதான் பேரரசர் வழிபாடு பேரரசர் வழிபாடு பேரரசின் சில பகுதிகளில் சில நேரங்களில் எப்படி நடந்தது தெரியுமா ஒரு அறை இருக்கும் அந்த அறையில் பேரரசனின் சிலை இருக்கும் அந்தந்த இடங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் அரசு நியமித்த நாட்களில் அந்த அறைக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கு அரசு ஊழியர்கள் இருப்பார்கள் மக்கள் பேரரசின் சிலைக்கு முன்னால் நின்று சிலைக்கு தூபம் காட்டி ராயரே கர்த்தர் என்று உறுதிமொழி எடுத்து அரசருக்கும் அரசுக்கும் தங்கள் விசுவாசத்தை பிரகடனம் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்தபின் அங்கு இருக்கும் அரசாங்க ஊழியர் கையொப்பமிட்டு ஒரு சான்றிதழை அவர்களுக்கு வழங்குவார் அந்த சான்றிதழ் அவர்கள் உண்மையில் இப்படி செய்தார்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு ஆவணம் இந்த ஆவணம் லிபிலியஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட சில லிபிலியஸ் இன்றும் நம்மிடம் உள்ளன கிபி இருநூற்றி ஐம்பதில் வழங்கப்பட்ட ஒரு லிபிலியஸை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன் அதில் இருந்து ஒரு பகுதியை நான் படித்து காட்டுகிறேன் நாங்கள் பேரரசர்களாகிய தேவர்களுக்கு எப்போதும் போல் இப்போதும் உத்தமமாக தொடர்ந்து பலி செலுத்துகிறோம் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் உங்கள் விதிமுறைகளின்படி நான் தூபம் காட்டி பலி செலுத்தி பிரசாதங்களை சுவைத்தேன் இது ராயரே கர்த்தர் என்று பிரகடனம் செய்கின்ற சடங்கை ஒருவர் நிறைவேற்றினான் என்பதை நிரூபிக்கும் பல அரசாங்க அதிகாரிகளால் கையெழுத்திடப்பட்ட ஒரு சான்றிதழ் இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ன பாடுபட்டிருப்பான் என்று கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் இன்று நாம் ஒரு நாட்டின் கடவுச்சீட்டை வாங்கும்போது நான் இந்த நாட்டுக்கு உண்மை உத்தமமாக இருப்பேன் என்று சில படிவங்களில் கையெழுத்து போட வேண்டியிருக்கும் ரோம பேரரசு பேரரசர் வழிபாட்டை இப்படி அரசியல் சார்ந்த ஒரு செயல் என்று தான் நினைத்தார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் அதை அப்படி பார்க்கவில்லை பார்க்க முடியாது கிறிஸ்தவர்கள் இதை ஒரு வழிபாடாக பார்த்தார்கள் அது சரியான பார்வை ஏனென்றால் ஒரு சிலைக்கு முன் நின்று சிலைக்கு தூபம் காட்டி ராயரே கர்த்தர் என்று சொல்வது ஒரு சிறிய காரியமா முதலாவது அது ஒரு சிலை எனவே 
சிலைக்கு முன் நின்று தூபம் காட்டி பலி செலுத்துவது சிலை வழிபாடு இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே ஆண்டவர் கர்த்தர் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு யாரையும் கர்த்தர் என்று அழைக்க மாட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அரசின் கட்டளை எதிர்த்தார்கள் அரசரின் கட்டளை எதிர்த்தார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்கள் அரசுக்கு எதிரானவர்கள் கலகக்காரர்கள் என்னும் முத்திரை குத்தி துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் துன்பப்படுத்தப்பட்டார்கள் அரசனை வணங்காத கிறிஸ்தவர்கள் மேல் அரசனின் கோபம் பாய்ந்தது கிறிஸ்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் தங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்த அனைத்து கிறிஸ்தவர்களும் வன்முறைக்கு ஆளானார்கள் டொமிஷியன் சித்திரவதை செய்த நேரத்திலும் தேவன் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார் கிறிஸ்தவம் அரண்மனைகளிலும் நுழைந்தது மன்னனின் தம்பி கிளமண்ட் கிறிஸ்தவனானார் கிறிஸ்தவளை வெறுத்த மன்னன் தன் தம்பியையும் வெறுத்தான் தன் தம்பி என்றும் பாராமல் மன்னன் கிளமண்டை கொண்டான் அவனுடைய மனைவியை நாடு நடத்தினான் அந்த நாட்களில் ரோம் நகரில் நடந்த வன்முறைகளை குறித்து ஷெப்பட் ஆப் ஹேமஸ் என்னும் நூலில் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன அரசன் தன் குடும்பத்தாரை கொண்டதற்கும் நாடு கடத்தியதற்கும் முக்கியமான காரணம் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்பதல்ல மாறாக அவர்கள் நாத்திகர்கள் என்பதால் ஆம் கிறிஸ்தவர்களை அவர்கள் நாத்திகர்கள் என்று அழைத்தார்கள் ஏனெனில் பிற மக்கள் வழிபட்ட கிரேக்க ரோம கடவுள்களை போல் கிறிஸ்தவர்கள் எந்த சிலைகளையும் வணங்கவில்லை இந்த கண்ணோட்டத்தோடு ஆதி சபைக்கு நேர்ந்த சித்திரவதையை நீங்கள் சரியாக புரிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக சில நுணுக்கமான காரியங்களை நான் இங்கு வரிசைப்படுத்துகிறேன் இப்போது சித்திரவதை குணங்கள் என்ற குறிப்பை பார்ப்போம் ஒன்று சித்திரவதை இடைவிடாது நடைபெறவில்லை ரோம பேரரசின் எல்லையெங்கும் சித்திரவதை இடைவிடாமல் தொடர்ந்து ஒரே நேரத்தில் நடைபெறவில்லை ஆதி சபையின் காலம் கிபி நூறு முதல் முன்னூற்று பனிரெண்டு வரையிலான இருநூற்றி பனிரெண்டு ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் நான் சபை வரலாற்றை நான்கு காலகட்டங்களாக பிரிக்கிறேன் என்று பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் ரோம பேரரசின் எல்லையெங்கும் இருநூற்றி பனிரெண்டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாக சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் என்று நினைக்க வேண்டாம் அப்படி இல்லை மாறாக வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு அளவுகளில் சித்திரவதை கடல் அலைகளை போல் ஏறி இறங்கியது சித்திரவதை தொடர்ந்து நடக்கவில்லை எல்லா இடங்களிலும் நடக்கவில்லை சில பகுதிகள் நடந்தது சில பகுதிகள் நடக்கவில்லை சில பகுதிகளில் அதிகமாகவும் வேறு சில பகுதிகளில் குறைவாகவும் நடந்தது சில நேரங்களில் ரோம பேரரசு எங்கும் நடந்தது வேறு சில நேரங்களில் குறிப்பிட்ட பகுதிகள் நடந்தது ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பல்வேறு அளவுகளில் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் இரண்டாவது சித்திரவதை உள்ளூர் நிர்வாகம் சார்ந்தது அதாவது சித்திரவதை எப்படி நடந்தது இது இரண்டாவது குறிப்பு பொதுவாக கிறிஸ்தவர்களை எப்படி சித்திரவதை செய்வது என்பது பெரும்பாலும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தை பொறுத்தது அதாவது அரசனின் பிரதிநிதியாக இருந்த உள்ளூர் அதிகாரிகள் தான் சித்திரவதையின் வகையையும் தன்மையையும் தீர்மானித்தார்கள் தண்டனை பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் இருக்கலாம் அவர்களை சிறையில் அடைக்கலாம் அடிமைகளாக்கலாம் மரண தண்டனை கொடுக்கலாம் எனவே கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன தண்டனை கொடுப்பது என்பது பெரும்பாலும் உள்ளூர் ஆளுநரின் அதிகாரத்தை சார்ந்திருந்தது மூன்றாவது சித்திரவதையின் போது பலர் கிறிஸ்துவை மறுதளித்தார்கள் ஆதி சபை அனுபவித்த சித்திரவதையை பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மூன்றாவது காரியம் இது அதாவது சித்திரவதையை தாங்க முடியாத பல கிறிஸ்தவர்கள் விசுவாசத்தை மறுதளித்தார்கள் பின்வாங்கினார்கள் சகோதர சகோதரிகளே ஆதி சபை சித்திரவதைக்குள்ளான போது எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார்கள் என்றும் எல்லாரும் மரணத்தை தைரியமாக எதிர்கொண்டார்கள் என்றும் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நின்றார்கள் என்றும் ஒருவரும் பிறரை காட்டிக் கொடுக்கவில்லை என்றும் வேதாகமத்தை மறுதளிக்கவில்லை என்றும் மறைந்திருந்த விசுவாசிகளை பற்றிய தகவல்களை சொல்லவில்லை என்றும் பின்வாங்கி போகவில்லை என்றும் நாம் ஒருவேளை நினைக்கக்கூடும் நாம் அப்படித்தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் அது உண்மை இல்லை பல கிறிஸ்தவர்கள் அரசனின் கட்டளைகளுக்கு அடிபணிந்தார்கள் பின்வாங்கினார்கள் விசுவாசத்தை மறுதளித்தார்கள் வேதாகமைத்து தூக்கி எறிந்தார்கள் அரசு அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைத்து பிற விசுவாசிகளை காட்டிக் கொடுத்தார்கள் அநேக காரியங்களை சமரசம் செய்தார்கள் சித்திரவதை தாங்க முடியாமல் இவைகளை செய்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதைக்குள்ளான போதெல்லாம் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை கைவிட்டார்கள் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் கிறிஸ்துவுக்காக தைரியமாக நிற்கவில்லை கிபி இருநூற்றி ஐம்பதுகளில் சபைகளில் ஏற்பட்ட ஒரு பிரச்சனையை நான் கூறுகிறேன் 
விசுவாசத்தை விட்டு வழுவியவர்களை அதாவது கிறிஸ்துவை மறுதளித்தவர்களை என்ன செய்வது என்ற பிரச்சனை சபையில் எழுந்தது அதை கையாளுவதில் மாறுபட்ட கருத்து ஏற்பட்டதால் சபையில் பிரிவினை ஏற்பட்டது சித்திரவதையின் போது ஒரு கிறிஸ்தவன் தவறிவிட்டால் தன் விசுவாசத்தில் சமரசம் செய்தால் கிறிஸ்துவை மறுதளித்தால் அவனை சபையில் மீண்டும் சேர்க்கக்கூடாது என்று சில விசுவாசிகள் சொன்னார்கள் அவன் கதை அத்தோடு முடிந்துவிட்டது அவன் நரகத்துக்கு தான் செல்வான் என்றார்கள் வேறு சிலரோ இது ஒரு பெரிய காரியமில்லை சித்திரவதையை தாங்க முடியாமல் வாயினால் தானே மறுதளித்தார்கள் எனவே மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு சபைக்குள் வரலாம் என்றார்கள் பெரும்பாலான சபைகள் மிகவும் ஞானத்தோடு ஒரு நடுநிலையை எடுத்தார்கள் சித்திரவதையின் போது கிறிஸ்துவை மறுதளித்தவர்கள் சபைக்கு திரும்ப வந்தபோது நீங்கள் கிறிஸ்துவையும் விசுவாசத்தையும் வேதாகமத்தையும் மறுதளித்ததற்காக உண்மையாகவே மனம் திரும்பினால் நீங்கள் மீண்டும் சபைக்கு வரலாம் நாங்கள் உங்களை ஒரு புதிய விசுவாசியாக ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொன்னார்கள் புதிதாக வரும் விசுவாசிகளுக்கு எப்படி ஞானோபதேச வகுப்புகள் நடத்தினார்கள் என்றும் ஆரம்ப அடிப்படை கல்வி எப்படி அளித்தார்கள் என்றும் சபை வரலாற்றின் மூன்றாம் பாகத்தில் நான் சொன்னேன் இந்த ஞானோபதேச வகுப்புகள் மூன்று வருடங்கள் முதல் ஆறு வருடங்கள் வரை நீடித்தன அவை சீடத்துவத்தை பற்றிய வகுப்புகள் விசுவாசத்தை விட்டு வழிவியவர்கள் மீண்டும் சபைக்கு வந்தபோது நீங்கள் தொடக்கத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் நீங்கள் சீடத்துவ வகுப்புகளில் கலந்து கொண்டு உங்கள் விசுவாசத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும் அதன் பின் நாங்கள் உங்களை எங்கள் மந்தையில் சேர்த்துக் கொள்வோம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு புதிய விசுவாசியாகத்தான் உங்கள் வாழ்க்கையை தொடங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எப்படி ஆயினும் சரி சித்திரவதையின் போது பின்வாங்கி போன விசுவாசத்தில் சமரசம் செய்து மறுதளித்த கிறிஸ்துவை விட்டு விலகிய கிறிஸ்தவர்களோடு சபை இடைப்பட வேண்டியிருந்தது நான்காவது சித்திரவதையின் போது தப்பிச் செல்ல வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது இது இன்னொரு முக்கியமான காரியம் கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்ட இடங்களிலிருந்து தப்பிச் செல்வதற்கு முடியுமானால் தப்பிச் செல்ல சபை அனுமதித்தது ஊக்குவித்தது ஏனென்றால் சபை சித்திரவதைக்குள்ளான அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்துவுக்காக இரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆரோக்கியமற்ற ஆசை சில நேரங்களில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருந்தது எனவே தப்பிச் செல்வது பாவமில்லை பரவாயில்லை என்று அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டியிருந்தது சபையின் அன்றைய பொதுவான ஞானம் உள்ள அணுகுமுறையை கண்டு நான் வியக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பதற்கு பதிலாக சகோதர சகோதரிகளை காட்டிக் கொடுப்பதற்கு பதிலாக கௌரவமாக தப்பிச் செல்வது நல்லது வேறொரு இடத்துக்கு செல்வதால் சித்திரவதையை தவிர்க்க முடியுமானால் நீங்கள் அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எனவே சபை முடிந்தவரை விசுவாசிகளை சித்திரவதையிலிருந்து காப்பாற்றியது இதன் மூலம் விசுவாசிகளின் இரத்த சாட்சியாக மறிக்க வேண்டும் என புத்தியற்ற எண்ணத்தை தடுத்தார்கள் எச்சரித்தார்கள் ஐந்தாவது சித்திரவதையை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஐந்தாவது காரியம் உயிரோடு இருந்த விசுவாசிகள் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்த விசுவாசிகள் மேல் வைத்திருந்த உயர்ந்த மரியாதை அவர்களை புனிதர்களாக்கி கும்பிடும் வணக்கத்துக்கு வழிவகுத்தது விசுவாசத்தை கடுகளவும் சமரசம் செய்யாமல் கிறிஸ்துவுக்காக இரத்த சாட்சியாளாக மறித்தவர்களை ஆதி சபையார் மிகவும் உயர்வாக கருதினார்கள் இது பாராட்டத்தக்க செயல் சபையின் முக்கியமான தலைவர்களும் சாதாரணமான விசுவாசிகளும் விசுவாசத்திற்காக தங்கள் இன்னும் இறை ஈந்தார்கள் அவர்களை கனப்படுத்தும் வகையில் கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டுதோறும் அவர்கள் இறந்த நாளில் ஒன்று கூடி குறிப்பிட்ட விசுவாசியும் தைரியம் வாழ்க்கை தியாகம் எல்லாவற்றையும் நினைவு கூர்ந்தார்கள் மிகவும் நல்ல எண்ணத்தோடு ஆரம்பித்த இந்த பழக்கம்தான் நாளடைவில் புனிதர்களின் திருவிழாக்களாக மாறியிருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆறாவது நிலத்தடி கல்லறைகள் ஆறாவது காரியம் ரோம் நகருக்கு வெளியே இருக்கும் நிலத்தடி கல்லறைகள் அப்போது இறந்தவர்களை ரோம் நகரத்திற்குள் அடக்கம் செய்வது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது அஞ்ஞானிகள் இறந்தவர்களை எரித்தார்கள் எனவே அவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் எழவில்லை ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் இறந்தவர்களை எரிக்கும் வழக்கத்தை ஏற்கவில்லை அரசின் சட்டத்தின்படி ரோம் நகருக்குள்ளே அடக்கம் செய்யவும் முடியாது இந்த பிரச்சனையை தீர்க்க அவர்கள் ரோம் நகருக்கு வெளியே குண்டுகளின் பக்க ஓரங்களில் அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத சுரங்கங்களின் அருகே சுரங்கங்கள் தோண்டி இறந்தவர்களை அங்கு அடக்கம் செய்தார்கள் இந்த நிலத்தடி கல்லறைகள் கேட்டாகோம்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த நிலத்தடி கல்லறைகளை கட்டத் தொடங்கினார்கள் என்று கூறப்படுகிறது நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த நிலத்தடி கல்லறைகள் இருக்கின்றன சுமார் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கல்லறைகள் அங்கு இருக்கின்றன இறந்தவர்களின் உடல்களை ஒரு துணியால் சுற்றி மாடத்தில் உள்ள குழியில் வைத்து பளிங்கு 
அல்லது சுட்ட களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட கற்களால் மூடினார்கள் ஓர் அட்டையில் இறந்தவரின் பெயரை எழுதி வைத்தார்கள் இந்த நிலத்தடி கல்லறைகள் எந்த இரகசியமும் இல்லை ஏனென்றால் அரசு அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் இவ்வளவு நீளத்துக்கு சுரங்கம் தோண்ட முடியுமா ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் உடல்களை புதைக்க முடியுமா அது மட்டுமல்ல இந்த நிலத்தடி கல்லறைகளை அதிகாரிகளும் பதிவு செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் இந்த இடங்களை சில நேரங்களில் இரகசியமாக கூடுவதற்கு பயன்படுத்தினார்கள் என்றும் சிலர் சொல்வது உண்டு அது அறியாமை ஒருவேளை ஒருவர் இறந்த நாளில் அவருடைய கல்லறைக்கு சிலர் சென்று அங்கு ஜபித்திருக்கலாம் இதை ஒருவேளை சிலர் கிறிஸ்தவர்களின் கூட்டம் என்று நினைத்திருக்கலாம் எனவே இந்த கேட்டாகோம்ஸ் இருப்பது அரசுக்கு நன்றாக தெரியும் தோளில் ஆட்டுக்குட்டியை சுமக்கும் இயேசுவின் படம் இந்த கல்லறைகளில் காணப்படுவது வியப்பு தருகிறது பாய்மர கப்பல் திராட்சை கொடி மீன் நங்கூரம் போன்ற பல சித்திரங்கள் இந்த குகைகளில் காணப்படுகின்றன ஏழாவது சற்று இழைப்பார்கள் ஆதிச்சபையின் சித்திரவதை பற்றிய இன்னொரு முக்கியமான குறிப்பு என்னவென்றால் கிவி நூற்றி இருபத்தி ஐந்திலிருந்து நூற்றி அறுபது வரையிலான முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் அதிகாரபூர்வமான சித்திரவதை அதிகமாக நடக்கவில்லை அது கிறிஸ்தவர்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்த காலம் அரசு அந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்களை சகித்து கொண்டது என்று சொல்லலாம் எட்டாவது குறிப்பு இரத்த சாட்சிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் வரை கொல்லப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் எண்ணிக்கையை விட ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்திலிருந்து இதுவரை கொல்லப்பட்ட கிறிஸ்தவனின் எண்ணிக்கை அதிகம் என்று மதிப்பிடுகிறார்கள் ஆதிச்சபையின் காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரமாக கிறிஸ்தவர் இரத்த சாட்சியாளாக மறித்தார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது எனினும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்துக்கு பின் அதைவிட அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் இரத்த சாட்சியாளாக மறித்தார்கள் இதை சொல்வதற்கும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் நேர்மை தேவை ஆம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கம்யூனிசம் தலைதூக்கிய பிறகு அதைவிட அதிகமான கிறிஸ்தவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் ரோம பேரரசு நிகழ்ந்த சித்திரவதையின் போது இரத்த சாட்சியாக மறித்தவர்கள் பல்லாயிரம் ஆனால் இன்று உலக மக்கள் தொகையின் காரணமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதே எண்ணிக்கையிலான கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தின் நிமித்தம் கொல்லப்படுகிறார்கள் ஆம் வேத கலாபனை ரோம பேரரசோடு நிற்கவில்லை இன்றும் வடகொரியா சீனா ஈரான் நைஜீரியா இஸ்லாமிய நாடுகள் என பல இடங்களில் தொடர்கிறது இந்தியா இந்த பட்டியலில் இடம்பெறும் காலம் தொலைவில் இல்லை ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவிலும் ஆஸ்திரேலியாவிலும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கிறிஸ்தவம் கொடிகட்டி பறந்தது ஆதிக்கம் செலுத்தும் சமூக பலமாக இருந்த கிறிஸ்தவம் இப்போது வெளிப்படையாக நிராகரிக்கப்பட்டு வெறுக்கப்படுகிறது எதிர்காலத்தில் இது எங்கு போய் முடியும் என்று தெரியாது ஆசிய நாடுகளை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம் தமிழ்நாட்டில் மதமாற்ற தடை சட்டம் அமலில் இருக்கிறது ஆதிச்சபையின் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் உடல் ரீதியாக அனுபவித்த சித்திரவதையை விட ஆவிக்குரிய ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் அதிகமாக அனுபவித்தார்கள் என்று சொல்லலாம் ரோம அரசு கிறிஸ்தவர்களை திறமையாக சித்திரவதை செய்தது என்ன எப்படி சித்திரவதை செய்தால் கிறிஸ்தவத்துக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் என்று நிதானித்து அதை மிக சாமர்த்தியமாக செய்தார்கள் எப்படி என்றால் அரசு முதலாவது சபை பிதாக்களை சபை தலைவர்களை கடுமையாக சித்திரவதை செய்து கொண்டார்கள் சபை தலைவர்களை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்யும் போது ஒன்று சபையில் தலைவர்கள் இல்லாமல் போய்விடுவார்கள் இரண்டு சபை தலைவர்களுக்கு ஏற்படும் கதியை பார்க்கும் யாரும் சபை நடத்த முன்வர மாட்டார்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு பின் ஒருவேளை வேறு தலைவர்கள் எழும்பினாலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தலைவர்கள் இல்லாமல் போய்விடும் ரோம பேரரசு எப்படி நடந்ததுன்னு பாருங்கள் ஒன்பது பலவிதம் ஆதிச்சபை அனுபவித்த சித்திரவதையை பற்றி நான் மேலும் சில குறிப்புகளை சொல்ல விரும்புகிறேன் இது ஒன்பதாவது குறிப்பு சித்திரவதை என்று சொன்னவுடன் ஏதோ ஒரு வகையில் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று எண்ணத் தோன்றும் அப்படி அல்ல கிறிஸ்தவர்கள் பல வகைகளில் சித்திரவதைக்குள்ளானார்கள் அதில் மரண தண்டனையும் ஒன்று சித்திரவதையில் பொருளாதார தடை சமூக புறக்கணிப்பு கல்வி மறுக்கப்படுதல் சிறையில் அடைக்கப்படுதல் அடிமைகளாக விற்கப்படுதல் முகாம்களில் அடைத்தல் சுரங்கங்களில் பணியமர்த்தல் போன்றவையும் அடங்கும் நான் இதை சொல்வதற்கு காரணம் என்னவென்றால் எல்லாரும் கொல்லப்படவில்லை சித்திரவதை என்றால் எல்லாரும் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று நாம் நினைத்தால் ஆதிச்சபையிலும் நவீன உலகத்திலும் இன்றும் பல கிறிஸ்தவர்கள் அனுபவிக்கின்ற பாடுகளை நாம் குறைத்து மதிப்பிடுகிறோம் என்று பொருள் சபை வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்தே கிறிஸ்தவர்கள் பல இன்னல்களுக்கு ஆளானார்கள் ஆதிச்சபையில் சிப்ரியான் என ஒரு தலைவர் இருந்தார் அவர் நாடு கடத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் 
செகராவுக்கு என்ற இடத்துக்கு அருகிலுள்ள ரோம சுரங்கங்களில் வேலை செய்த கைதிகளாக அனுப்பப்பட்ட அந்த விசுவாசிகளை உற்சாகப்படுத்த அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் இந்த கடிதத்திலிருந்து இரண்டு பத்திகளை நான் உங்களுக்கு படிக்கப் போகிறேன் இதோ சிப்ரியானின் வரிகள் சுரங்கங்களில் உள்ள சகோதரர்களே நம் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துவின் நம்மை பாதுகாக்கின்ற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனின் சாட்சிகளாகிய உங்களுக்கு நித்திய வாழ்த்துக்கள் மிகவும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அன்பான சகோதரர்களே விசுவாசத்தின் நிமித்தம் எனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுப்பாடுகளை என்னை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் நான் உங்களை பார்க்கவும் உங்களோடு பேசவும் அரவணைக்கவும் ஓடோடி வந்திருப்பேன் ஆனால் எந்த வகையில் முடியுமோ அந்த வகையில் நான் உங்கள் முன் உங்கள் பிரசனத்தில் வந்து நிற்க முயல்கிறேன் நேரில் வர அனுமதி இல்லை முகமுகமாய் காண முடியாது ஆனால் அன்போடும் ஆவியிலும் நான் இந்த கடிதத்தின் மூலம் என் உள்ளத்தை ஊற்றி உங்களிடம் வருகிறேன் இதற்கு அனுமதி இன்னும் மறுக்கப்படவில்லை உங்கள் நற்பண்புகளிலும் உங்களை பற்றிய புகழ்ச்சிகளிலும் நான் பேர் உவகை அடைகிறேன் நான் என்னை உங்களுடைய பங்காளியாக கருதுகிறேன் ஆயினும் நீங்கள் இப்போது படுகிற பாடுகளில் அல்ல மாறாக அன்பின் பங்காளி என் அன்பு நண்பர்களே உங்களை பற்றிய தெய்வீக மகிமையான காரியங்களை பற்றி நான் கேள்விப்படும் போது தெய்வீக கிருபை உங்களுக்கு அருளியிருக்கும் கனத்தை நான் அறிந்திருக்கும் போது நான் மூளையில் மௌனியாக அமர்ந்து என் குரலை அடைக்கிக் கொள்ள முடியுமா நீங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து உங்களுக்குரிய கிரீடத்தை பெறுவதற்கு நீங்கள் இரத்த சாட்சிகளாக மறிப்பதற்கு முன்பே உங்களின் ஒரு பகுதி நித்தியத்துக்குள் நுழைந்துவிட்டது மீதி ஒரு பகுதி சிறையின் இருட்டறைகளில் அல்லது சுரங்கங்களில் சங்கிலிகளில் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆட்சியாளர்கள் தரப்போகிற தண்டனைகள் தாமதமாவதால் தள்ளிப்போவதால் நீங்கள் காண்பிக்கும் உறுதியும் மனோதிடமும் சகோதரர்களை வலுப்படுத்துவதற்கும் தரிப்பிப்பதற்கும் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாக மாறுகின்றன மிகவும் துணிச்சலான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சகோதரர்களே உங்கள் விசுவாசத்தையும் உறுதியையும் நீங்கள் மறுதளிக்க மறுத்ததால் இவைகள் உங்களுக்கு நேர்ந்தது ஆச்சரியமில்லை கர்த்தரின் கட்டளைகளை நீங்கள் உறுதியாக கடைபிடித்து விசுவாசத்தை காத்து அவருடைய சபையில் நீங்கள் எப்போதும் செழித்திருப்பதை கண்டு கர்த்தர் தம் மகிமையின் மாண்பினால் உங்களை மகிமையின் உயரத்திற்கு உயர்த்தியிருக்க வேண்டும் தங்க வெள்ளி பாத்திரங்களாகி நீங்கள் தங்கமும் வெள்ளியும் வெட்டி எடுக்கப்படும் சுரங்கத்துக்குள் இருக்கிறீர்கள் சுரங்கத்தில் அல்லவா தங்கத்தை எடுப்பார்கள் தங்கத்தையா சுரங்கத்துக்குள் வைப்பார்கள் இப்போது சுரங்கங்களின் தன்மை மாறிவிட்டதோ முன்பு தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் விளைவிக்கும் இடங்களாக கருதப்பட்ட சுரங்கங்கள் இப்போது தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் பெற்றுக்கொள்ளும் இடங்களாக மாறிவிட்டனவோ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட உங்கள் கால்களில் விலங்குகளை மாட்டி உங்களை முடக்கிவிட்டார்கள் தேவனுடைய ஆலயங்களை அவமான சங்கிலிகளாக கட்டி வைத்து விட்டார்கள் உடலை முடக்கியதால் உள்ளிருக்கும் ஆவியையும் முடக்கிவிடலாம் என்று நினைத்தார்களோ இருப்பினால் தங்கத்தை கரைபடுத்தலாம் என்று நினைத்தார்களோ தங்களை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்து தங்கள் விசுவாசத்தை தைரியமாக அறிக்கை பண்ணுகிறவர்களுக்கு இவைகள் சங்கிலிகள் இல்லை ஆபர அணிகலன்கள் அவைகளால் கிறிஸ்தவர்களை அவமானப்படுத்த அவருடைய கால்களை கட்ட முடியாது மாறாக அவைகள் அவர்களுக்கு முடிசூட்டி மயிமைப்படுத்துவதற்காகவே ஆசீர்வாதமான கட்டுண்ட பாதங்களே நீங்கள் கட்டப்பட்டிருக்கவில்லை நீங்கள் கட்டுகள் தகர்க்கப்பட்டவர்கள் உங்கள் கட்டுகளை தகர்த்தவர்கள் பொற்கொலர்கள் அல்ல கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கட்டுண்ட பாதங்களே நீங்கள் இரட்சிப்பின் பாதையில் பரதீசிக்கு பயணிக்கிறீர்கள் இந்த உலகத்தில் நிகழ்காலத்தில் கட்டுண்ட பாதங்களே நீங்கள் தேவனுடன் எப்போதும் விடுதலையோடு உலாவுவீர்கள் ஓ விலங்குகளுக்கும் குறுக்கு கம்பிகளுக்கும் இடையே கொஞ்ச காலம் அரைகுறை உயிரோடு காலங்களிக்கும் பாதங்களே மகிமையின் சாலையில் நீங்கள் சீக்கிரத்தில் கிறிஸ்துவிடம் விரைந்து விடுவீர்கள் பொறாமையினாலோ அல்லது விரோதத்தினாலோ கொடுமை தான் விரும்புவரை உங்களை கட்டுக்களிலும் விலங்குகளிலும் பிணைத்து வைத்துக் கொள்ளட்டும் இந்த பூமியிலிருந்தும் இந்த துன்பங்களிலிருந்தும் நீங்கள் மிக விரைவில் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் நுழைவீர்கள் உங்கள் உடலை சீராட்ட சுரங்கத்தில் படுக்கைகளும் மெத்தைகளும் இல்லை ஆனால் கிறிஸ்துவின் ஆறுதலும் தேறுதலும் விருந்தும் அங்கு உண்டு உழைத்து களைத்த உங்கள் மெல்லிய உடல் வலுவிழந்து ஒரு குழு போல் தரையில் விழுந்து கிடக்கிறது கிறிஸ்துவுடன் படுத்திருப்பது தண்டனை இல்லை 
குளிக்காத கழுவாத உங்கள் உடலில் துர்நாற்றம் வீசினாலும் அழுக்கு உங்கள் அழகை கெடுத்து தூசி உங்கள் தோற்றத்தை விகாரப்படுத்தினாலும் ஆவிக்குரிய கழுவுதல் எப்போதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அங்கே அப்பம் உங்களுக்கு அரிதாகவே கிடைக்கிறது ஆனால் மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் குளிரில் நடுங்கும் உங்கள் உடலுக்கு ஆடை வேண்டும் ஆனால் கிறிஸ்துவை அணிந்து கொண்டவன் தாராளமாக உடுத்தி இருக்கிறான் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் பரட்டை தலைமுடி ஆனால் கிறிஸ்துவே மனிதனின் தலையாயிருப்பதால் எது தேவையோ அது கிறிஸ்துவின் பெயரில் உங்களுக்கு இருக்கிறது புறவினத்தாருக்கு அருவறுப்பானதும் அசிங்கமானதுமாய ஊனங்கள் எல்லாம் எப்பேற்பட்ட மகிமையால் ஈடு செய்யப்படும் பூமிக்குரிய தற்காலிகமான அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம் மிகவும் அதிகமான நித்திய கனமகிமையை உண்டாக்குகிறது ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட அப்போசலின் வார்த்தையின்படி தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுபடுத்துவார் சிப்ரியானின் முழு கடிதத்தையும் நான் படிக்க வேண்டுமானால் அதற்காக இன்னொரு காணொளி தேவைப்படும் சிப்ரியானுக்கு நன்றாக தெரிந்த இந்த ஒன்பது சகோதரரை நினைத்து பார்க்கிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக கைது செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டு செகராவுக்கு அருகிலுள்ள ரோம சுரங்கங்களில் அடிமைகளாக வேலை கமர்த்தப்பட்டார்கள் இறக்கும் வரை உழைக்க வேண்டும் அவர்களை பற்றிய சாட்சியை சுப்ரியான் கூறும்போது அந்த கடிதத்தை படித்த அந்த ஒன்பது பேர் என்ன நினைத்திருப்பார்கள் இந்த அன்பான சகோதரர்களை புதிய படைப்பில் சந்திப்பது எவ்வளவு மகிமையாக இருக்கும் வேத பிரதிகள் அழிப்பு இன்னொரு அம்சத்தை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இது பத்தாவது குறிப்பு இந்த காலகட்டத்தில் ரோம பேரரசு கிறிஸ்தவர்களை மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட வேத எழுத்துக்களையும் அளித்தார்கள் வேதங்கள் பெரும்பாலும் இந்த சித்திரவதையின் போது தான் அழிக்கப்பட்டன சித்திரவதையின் போது கிறிஸ்தவ தலைவர்களையும் வேதங்களையும் அளிப்பதில் அரசு அதிக கவனம் செலுத்தியது கிபி முன்னூற்றி மூன்றில் ரோம பேரரசன் டயக்ளீஷியன் பேரரசில் உள்ள எல்லா வேத பிரதிகளையும் எரிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டான் நீங்கள் இதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன் இன்று நம்மிடம் எத்தனை வேத பிரதிகள் இருக்கின்றன இவைகளை பாதுகாக்க அன்றைய தலைவர்கள் என்ன பாடுபட்டிருப்பார்கள் எத்தனை பிரதிகளை தோல் சுருள்களை அந்த மூர்க்கர்கள் எரித்திருப்பார்கள் என்று எண்ணி பாருங்கள் ஆயிரக்கணக்கான தோல் சுருள்களை அவர்கள் எரித்தார்கள் தேவன் தம் கிருபையால் பாதுகாத்து நமக்கு தந்திருக்கும் வேத எழுத்துக்களுக்காக அவருக்கு நன்றி ஒன்பதாவது பெரிய குறிப்பு சித்திரவதை காரணங்கள் சரி இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் ஏன் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் என்று பார்ப்போம் ரோம அரசர்கள் ஒரு நாள் தூங்கி எழுந்தவுடன் ஓ இன்றிலிருந்து நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னார்களா இல்லை யாரும் ஒரு நாள் தெடுத்தெடுப்பென்று நான் கொடியவன் இன்று முதல் நான் உங்களை கொடுமைப்படுத்த விரும்புகிறேன் நான் கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்ய போகிறேன் என்று செய்வதில்லை கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்வதற்கு போதுமான காரணங்கள் இருப்பதாக அவர்கள் நம்பினார்கள் வரலாறு முழுவதும் இப்படித்தான் நடந்திருக்கிறது ஆனால் அவர்களுடைய காரியமும் காரணமும் தேவனுக்கு முன் செல்லுபடியாகாது கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்ய தங்களிடம் இருந்ததாக சொன்ன காரணங்களை நாம் இப்போது பார்ப்போம் முதலாவது அரசியல் கலாச்சார சூழ்நிலை ஒன்று கிறிஸ்தவர்கள் சமூக விரோதிகள் என்ற குற்றச்சாட்டு முதல் காரணம் கிறிஸ்தவர்கள் விசித்திரமானவர்களாகவும் சமூக விரோதிகளாகவும் கருதப்பட்டனர் ரோம பேரரசின் இயல்பு வாழ்க்கையின் இணைபெறியாத அம்சங்களான சிலை வழிபாடு வதைத்தல் துன்மார்க்கம் ஆகியவைகளில் கிறிஸ்தவர்கள் பங்கேற்காததால் அவர்கள் மனித குலத்தை வெறுப்பவர்களாக கருதப்பட்டார்கள் ரோம பேரரசின் பல நகரங்களில் பெரிய அரங்குகளில் கிளாடியேட்டர் விளையாட்டு மிக பிரபலமாக இருந்தது இது மிக கொடூரமான விளையாட்டு இந்த விளையாட்டில் பங்கேற்றவர்கள் ஆர்ப்பரிக்கும் பார்வையாளர்களுக்கு முன் ஒருவரை ஒருவர் கொண்டார்கள் இதை மக்கள் வேடிக்கை பார்த்தார்கள் இது அவர்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கு இன்னும் குத்துச் சண்டையையும் மல்யுத்தத்தையும் ஒருவேளை நாம் ஆபத்தான விளையாட்டுகளை நினைத்தால் கிளாடியேட்டர் விளையாட்டை நாம் என்னவென்று சொல்வோம் கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் கிளாடியேட்டர் விளையாட்டுகளை பார்க்க போவதில்லை எங்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக ஒரு மனிதன் இன்னொருவனை கொலை செய்வதை பார்க்க மாட்டோம் என்று சொன்னார்கள் நகரமே திரண்டு கொலையை ஒரு விளையாட்டாக கொண்டாடும் போது அதில் பங்கு பெறாதவனை மனித நேயத்தை வெறுப்பவன் என்று சொன்னால் அதை என்னவென்பது அன்று கிறிஸ்தவர்களை அப்படித்தான் அழைத்தார்கள் சமூக விரோதிகள் மனுக்குலத்தை வெறுப்பவர்கள் என்று கிறிஸ்தவர்களை அழைத்தார்கள் அஞ்ஞானிகளும் புறவீனத்தார்களும் ரோமர்களும் ஈடுபட்ட பாவ செயல்களில் கிறிஸ்தவர்கள் ஈடுபடவில்லை 
அவைகளுக்கு அவர்கள் உடன்படவில்லை அஞ்ஞானிகளின் கோயில்களில் ஒழுக்கை கெடு மலிந்து கிடந்தது எடுத்துக்காட்டாக ஜூபிட்டரின் கோயிலுக்கு போய் இரவு முழுவதும் பாவ செயல்களில் மூடினார்கள் ஒன்று இப்படிப்பட்ட மக்களோடு கிறிஸ்தவர்கள் பழகவில்லை சில நேரங்களில் சிலர் கிறிஸ்தவர்களை தங்கள் கோயில்களுக்கு அழைத்த போது கிறிஸ்தவர்கள் மறுத்தார்கள் ரோம பேரரசங்கும் இருந்த பெரும்பாலான மதங்களின் நிலைமை இதுதான் எனவே அவர்கள் ஓ அப்படியானால் நீங்கள் எங்களை வெறுக்கிறீர்களா என்று விரும்பினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மனிதர்களை வெறுக்கிறவர்கள் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தால் சில நேரங்களில் குடும்பங்கள் உடைந்தன ஒரு அஞ்ஞான குடும்பத்தில் ஒருவன் கிறிஸ்தவனானால் அந்த குடும்பத்தார் அவனை குடும்பத்திலிருந்து விலக்கி வைத்தார்கள் காரணம் என்ன நீ கிறிஸ்தவனாக மாறியதால் நீ மனித இனத்தை வெறுப்பவனாகிவிட்டாய் என்று கூறி ஒதுக்கினார்கள் இது அப்பட்டமான பொய் ஆயினும் அன்று கிறிஸ்தவளை பற்றி இப்படித்தான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் பேசினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மனித இனத்தை வெறுப்பவர்கள் என்ற பொய்யான காரணத்தினால் சித்திரவதைக்குள்ளானார்கள் கொடூரமான முறையில் கொல்லப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பொது நலனுக்காக அல்ல ஒரு தனி மனிதனின் கொடூர குணத்தை திருப்திப்படுத்துவதற்காக சித்திரவதை செய்யப்பட்டதை தான் நேரில் பார்த்ததாக கொர்னேலியஸ் டாசிடஸ் குறிப்பிடுகிறார் இரண்டாவது கிறிஸ்தவர்கள் பேரரசர் வழிபாட்டை ஏற்கவில்லை ரோம பேரரசர்கள் அல்ல இயேசுவே தேவன் இயேசுவே கர்த்தர் என்று கிறிஸ்தவர்கள் விடாப்படியாக நின்றதால் அவர்கள் ரோம பேரரசுக்கு அச்சுறுதலாக கருதப்பட்டார்கள் இது ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தாதி கர்த்த ராஜாதி ராஜா இயேசு கிறிஸ்து ரோம ஆளுநர்களை விட ரோம செனட்டர்களை விட ரோம பேரரசனை விட உயர்ந்தவர் என்று கிறிஸ்தவர்கள் வலியுறுத்தினார்கள் ரோம அரசை விட கிறிஸ்துவின் அரசு உயர்ந்தது என்று கிறிஸ்தவர்கள் கூறினார்கள் எனவே அவர்கள் அரசரையோ அரசையோ அரசின் தலைவர்களையோ முதன்மையானவர்களாக கருதவில்லை அவர்களுக்கு மனிதர்களுக்குரிய மரியாதையை மட்டுமே கொடுத்தார்கள் தேவனே முதன்மையானவர் அவருக்கு பின்தான் மற்றவர்கள் என்பதில் கிறிஸ்தவர்கள் உறுதியாக இருந்தார்கள் மனிதர்களுக்கு கீழ்ப்படிவதை விட தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவது மேல் என்று நம்பினார்கள் போதித்தார்கள் அவர் கர்த்தாதி கர்த்தர் ரோம பேரரசங்கும் இருந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் மிகவும் நெருக்கமாக பின்னி பிணைந்திருந்தார்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்பும் உறவும் இருந்தது அவருடைய எண்ணிக்கை நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக அதிகரித்தது பேரரசங்கும் அவர்களுக்கு நேர்த்தியான அமைப்பு இருந்தது இதன் காரணமாக அதிகார வெறிபிடித்த அரசர்கள் கிறிஸ்தவர்களை தங்கள் அதிகாரத்துக்கு போட்டியாகவும் அச்சுறுத்தலாகவும் பார்த்தார்கள் மூன்றாவது கிறிஸ்தவர்கள் நாத்திகர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு ரோம அரசு பிற மதங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் அனுமதித்த போதும் உங்கள் தெய்வங்களும் எங்கள் தெய்வங்களும் இசைந்திருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ரோம தெய்வங்கள் தான் அரசின் தெய்வங்கள் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கி நின்றன ஆனால் ரோம தெய்வங்களையோ பாரசீக தெய்வங்களையோ கிரேக்க தெய்வங்களையோ கிறிஸ்தவர்கள் தெய்வங்களாகவே கருதவில்லை அங்கீகரிக்கவில்லை அஞ்ஞானிகளின் சிலை வழிபாடுகளை கிறிஸ்தவர்கள் ஆதரிக்கவில்லை பின்பற்றவில்லை அஞ்ஞான வழிபாடுகளோடு சம்பந்தப்பட்ட சமூக சடங்குகளில் பங்கேற்கவில்லை அரசனை கடவுளாக வணங்கும் வணக்க முறையையும் அவர்கள் பின்பற்றவில்லை எனவே கிறிஸ்தவருடைய வழிபாட்டை குறித்து மக்களிடையே வியப்பும் சந்தேகமும் எழுந்தன கிறிஸ்தவர்கள் தேவனை வழிபடுபவர்கள் அல்ல என்று மக்கள் நினைத்தார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்கள் நாத்திகர்கள் என்று கண்டனம் செய்யப்பட்டார்கள் அவர்கள் இயேசுவை மட்டுமே விசுவாசித்தார்கள் ஆராதித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துவை மட்டும்தானே விசுவாசிக்க முடியும் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று இன்று நாம் நினைக்கிறோம் அன்று கிறிஸ்தவர்களை தவிர மீதி அனைவரும் பல தெய்வங்களை வழிபட்டார்கள் எனவே அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை நாத்திகர்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார்கள் நீங்கள் ஒரு தேவனை மட்டும் ஆராதிக்கிறீர்கள் எனவே நீங்கள் நாத்திகர்கள் நீங்கள் எங்கள் அஞ்ஞான தெய்வங்களை ரோம பாரசீக கிரேக்க தெய்வங்களை தெய்வங்களாக ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் இயேசுவை மட்டுமே வழிபடுகிறீர்கள் என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள் நிச்சயமாக கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை தவிர வேறு யாரையும் தேவனாக ஏற்க மாட்டார்கள் இயேசுவே ஒரே தேவன் சித்திரவதை செய்தவர்களே மனநிலை இந்த கிறிஸ்தவர்கள் வித்தியாசமானவர்கள் இவர்கள் நம்மை போல் சிந்திப்பதில்லை நடப்பதில்லை எனவே இவர்கள் கட்டவர்கள் என்பதுதான் அன்று மக்களுடைய மனநிலை அந்த துன்மார்க்க உலகிலே அவர்களோடே கூட நீங்கள் விழாமல் இருக்கிறதுனாலே அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு உங்களை தூஷிக்கிறார்கள் என்று பேதுரு சொல்வது போல் நடந்தது
அவருடைய மனநிலையை நீங்கள் இப்போது புரிந்து கொள்ளலாம் இதுபோல் இனி நடக்காது என நினைக்காதீர்கள் இவைகளையெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது ஒரு காரியம் ஆழமாக இலையோடுவதை காணலாம் அது என்னவென்றால் தேவனை வெறுத்தவர்கள் தேவனுக்காக நின்றவர்களை வெறுத்தார்கள் தேவன் மேல் உள்ள கோபத்தை எரிச்சலை தேவனை நேசித்தவர்கள் மேல் காட்டினார்கள் தேவனை எதிர்த்து யுத்தம் செய்து வெற்றி வர முடியாத வலுசர்ப்பம் தன் கோபத்தை தேவ மக்கள் மேல் காட்டியது என்று திருவழிபாட்டில் காண்கிறோம் ஆண்டவராய் இயேசுவும் உலகம் உங்களை பகைத்தால் அது உங்களை பகைக்கிறதுக்கு முன்னே என்னை பகைத்தது என்று அறியுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நாம் எவ்வளவுதான் அன்பாக சத்தியத்தை பேசினாலும் நாம் பேசும் சத்தியத்தை அவர்கள் வெறுப்பதால் மக்கள் நம்மை வெறுக்கும் போது நாம் ஆச்சரியப்பட வேண்டியதில்லை நான்கு கிறிஸ்தவர்கள் நரமாமிசம் சாப்பிடுபவர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு இது நான்காவது காரணம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக நிறைய பொய்களை பரப்பினார்கள் ஆதி சபையின் காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் நரமாமிச உண்பவர்கள் ஒழுக்கமற்றவர்கள் சமூக ஒழுங்கிற்கு எதிரான புரட்சியாளர்கள் என்றெல்லாம் குற்றம் சுமத்தப்பட்டார்கள் மக்கள் ஏன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக இப்படிப்பட்ட பொய்களை கூறினார்கள் ஏன் இப்படி அமானமாக படித்தார்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஏன் நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறவர்கள் என்று கூறினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அன்று கர்த்தருடைய பந்தியை பற்றி மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருந்தார்கள் உண்மையான விசுவாசிகள் மட்டுமே திருவிருந்தில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்பட்டார்கள் மற்றவர்கள் திருவிருந்தில் பங்கு பெற அனுமதிக்கப்படவில்லை இது அஞ்ஞானிகளுக்கு புதிராக இருந்தது கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் உடலை உண்டு அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்கிறோம் என்று சொன்னதையும் பிரசங்கித்ததையும் கேட்ட அஞ்ஞானிகள் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கூடுகைகளில் தங்கள் மதத்தின் ஸ்தாபகரின் உடலை உண்கிறார்கள் அவருடைய இரத்தத்தை குடிக்கிறார்கள் இவர்கள் நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்று நினைத்தார்கள் சொன்னார்கள் பழித்தார்கள் சரி கிறிஸ்தவர்களை ஒழுக்கமற்றவர்கள் என்று சொன்னார்களே அது ஏன் ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் கூடி வந்தபோது சேர்ந்து சாப்பிட்டார்கள் அதை அவர்கள் அகபே விருந்து அன்பின் விருந்து என்று அழைத்தார்கள் மேலும் கிறிஸ்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அன்பு கூறுவதை பற்றி அடிக்கடி பேசினார்கள் அன்றைய கட்டுப்பாடற்ற பாலுறவு நிறைந்த ரோம கலாச்சாரத்தில் மக்கள் இவைகளை தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள் அன்பு அன்பின் விருந்து ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்ய வேண்டும் இவைகளையெல்லாம் அந்த மக்கள் காதல் களியாட்டம் என்ற கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்த்தார்கள் இவர்களுக்கிடையே கட்டுப்பாடே இல்லை எல்லாரும் ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கிறார்கள் இவருடைய உறவில் எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை காதல் விருந்துகள் வைக்கிறார்கள் காதல் விருந்துகளில் கலந்து கொண்ட பின் காதல் களியாட்டுகள் நடக்கும் ஒழுக்கம் கட்டவர்கள் என்று முத்திரை குத்தினார்கள் விழுந்து போன மனிதன் எவ்வளவு எளிதாக தரக்குறைவாக போய் சொல்கிறார் மூன்றாவது கிறிஸ்தவர்கள் சமூக ஒழுங்கிற்கு எதிரான புரட்சியாளர் என்று சொன்னார்களே அது ஏன் இது உண்மைதான் ஏனென்றால் அன்று அந்த சமுதாயத்தில் ஆண்டான் அடிமை என்ற பாகுபாடு நிலவியது கிறிஸ்தவர்கள் எந்த பாரபட்சமுமின்றி அடிமைகளையும் சமூகத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தவர்களையும் அன்போடு வரவேற்றார்கள் ஏற்றார்கள் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சபைக்கு சென்றால் அங்கு அடிமைகளும் எஜமான்களும் அருகருகே அமர்ந்து தேவனை ஆராதித்தார்கள் சில நேரங்களில் சபையில் ஓர் அடிமை மேய்ப்பராகவும் ஓர் எஜமான் அவருடைய மேய்த்தலின் கீழ் இருக்கும் ஒரு ஆடாகவும் இருப்பார் இது அன்றைய ரோம சமூகத்தில் ஒரு மாபெரும் புரட்சி ஆனால் அவர்கள் இதை ஏற்க மறுத்ததால் இது குழப்பம் இது ஒழுங்கினம் இது அராஜகம் என்று கூறினார்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மகிமையாக இருந்தது உலகத்துக்கு அவமானமாக தோன்றியது ஆச்சரியமில்லை ஏனென்றால் கிறிஸ்தவர்கள் வேறு வகை அரசை சார்ந்தவர்கள் உலகத்தின் படிநிலைகளை கிறிஸ்தவர்கள் மதிக்கவில்லை ஏற்ற தாழ்வுகளை அங்கீகரிக்கவில்லை தேவன் சபைக்கு கொடுத்த கட்டளைகளை கிறிஸ்தவர்கள் கனம் பண்ணினார்கள் இதை ரோமர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஜீரணிக்க முடியவில்லை பிளினி என்னும் ஆளுநர் சிறி ஆசியாவில் உள்ள அனைத்து நகரங்களிலும் கிறிஸ்தவர்கள் உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் என்னும் வேற்றுமையை பாராட்டுவதில்லை பல இடங்களில் தாழ்ந்தவர்களாய் கருதப்படுவோர் தலைவர்களாக இருக்க உயர்குலத்தோர் அங்கத்தினர்களாக உள்ளனர் என்று கூறுகிறார் சாட்சிகளின் மனநிலையை பார்க்க வேண்டும் ஐந்து கிறிஸ்தவர்களின் தைரியத்தினால் அரசர்களுக்கு பயம் கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் தைரியமாக இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களின் தைரியம் அரசுக்கு சவாலாக இருந்தது ரோம தெய்வங்களுக்கு தூபம் காட்ட கிறிஸ்தவர்கள் மறுத்தார்கள் அரசனை தெய்வமாக ஏற்க மறுத்தார்கள் அதற்காக எந்த ஒரு பெரிய தண்டனையையும் புன்னகையுடன் பெற்றுக்கொள்ள அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் 
இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை விரைவிலே வரும் என நினைத்ததால் பாடுகளை மனமும் வந்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மரணத்தை தைரியமாக எதிர்கொண்டார்கள் கிறிஸ்துவின் தைரியத்தை பார்த்த ஆட்சியாளர்கள் நாளடைவில் அவர்கள் ஆட்சியை கைப்பற்றக்கூடும் என்றும் சந்தேகித்தார்கள் முன்னூற்று மூன்று முதல் முன்னூற்று பன்னிரண்டு வரை ஒன்பது ஆண்டுகள் நிகழ்ந்த சித்திரவதையை மிக கொடிய சித்திரவதை என்று கூட சொல்லலாம் இது ரோம பேரரசின் நகரங்கள் பட்டணங்கள் குக்கிராமங்கள் என கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் வாழ்ந்த கிறிஸ்தவளை பாதித்தது ரோம அரசாணையின் எழுத்தின்படி கிறிஸ்தவள அனைவரும் உபத்திரவத்தை அனுபவித்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இத்தனை கொடூரமாக சுத்திரவதை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்ட பிறகும் கிறிஸ்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறையவில்லை கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கவில்லை எனவே அஞ்ஞானிகள் இந்த சுத்திரவதைகளை சந்தேகிக்க தொடங்கினார்கள் கேள்வி கேட்க தொடங்கினார்கள் முதலாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட விவரிக்க முடியாத வன்முறையை கண்டு மக்கள் வருந்து தொடங்கினார்கள் ஏனென்றால் எத்தனை பேரை கொள்வது எத்தனை நாட்கள் கொள்வது நாளும் கிழமையும் கொண்டு கொண்டே இருக்க வேண்டுமா இரண்டாவது சுத்திரவதை வீரியமற்றது என்ற எண்ணம் தொடங்கினார்கள் அரசு எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்கவில்லை கிறிஸ்தவம் செத்துவிடும் என நினைத்தார்கள் ஆனால் சாகவில்லை உயிர் துடிப்படை வளர்ந்தது இந்த நேரத்தில் பல கிறிஸ்தவர்கள் இராணுவத்திலும் அரசாங்கத்திலும் பணியாற்றினார்கள் மேலும் சித்திரவதைக்கு பிறகும் கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றும் கூட்டம் கூட்டமாக கிறிஸ்தவத்தை கைவிடவில்லை அங்கும் இங்க சிலர் விசுவாசத்தை மறுதளித்தார்கள் என்பது உண்மை சித்திரவதை செய்யப்பட்ட கிறிஸ்தவனின் தைரியத்தை கண்ட மக்கள் வாயடைத்து போனார்கள் அது அவருடைய உள்ளத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது வட ஆப்பிரிக்காவில் லாக்டாண்டியஸ் என்ற ஒரு அணியிலக்கண ஆசிரியர் இருந்தார் மிக திறமையான பேச்சாளர் அவர் அன்றைய சிறிய ஆசியாவுக்கு அதாவது இன்றைய துருக்கிக்கு குடிபெயர்ந்தார் அவருக்கு அங்கு ரோம பேரரசன் டயக்லீஷியன் நீதிமன்றத்தில் வேலை கிடைத்தது அங்கு அவர் கிறிஸ்தவரானார் அவர் நிக்கோமீடியாவிலும் பித்தினியாவை சுற்றியுள்ள மாநிலங்களிலும் நடந்த நிகழ்வுகளை எழுதினார் கிறிஸ்தவம் வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது அதிகமான விசுவாசிகளை ஈர்ப்பதற்காக தேவன் தம் மக்களில் சிலரை துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாவதை அனுமதித்தார் என்று லாக்டாண்டியஸ் கூறினார் இதோ அவருடைய மேற்கோள் பெரும்பாலான மக்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமையை வெறுப்பதால் பொய்யான தெய்வ வழிபாட்டிலிருந்து விலகி ஓடுகிறார்கள் உபத்திரவத்தை அனுபவிக்கும் போது நாங்கள் மனிதனுடைய கையால் செய்யப்பட்ட கற்களை அல்ல மாறாக பரலோகத்தில் வாழ்கின்ற ஜீவனுள்ள தேவனையே ஆராதிப்போம் என்று முழங்கியதை சுற்றி இருந்தவர்கள் கேட்டார்கள் அநேகர் இது உண்மை என்று புரிந்து கொண்டு தங்கள் இருதயத்தில் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் ரோம தெய்வங்களை வணங்குவதை விட இறப்பதை விரும்புகிற கிறிஸ்தவர்களை கண்டு அஞ்ஞானிகள் வியப்படைகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வைத்திருக்கும் விசுவாசத்தை கைவிடுவதை விட இறப்பதை விரும்புகிறார்கள் இதை கண்டு அஞ்ஞானிகள் எங்கள் தெய்வங்களுக்காக நாங்கள் எங்கள் உயிரை கொடுப்பதற்கு அவைகள் தகுதியானவைகளா நிச்சயமாக தகுதியானவைகள் இல்லை என்று முடிவு செய்தார்கள் என்று குறிப்பிடுகிறார் திரளான மக்கள் இயேசுவை சுவாசிப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருந்ததாக லாக்டாண்டியஸ் கூறுகிறார் அன்றும் மக்கள் அற்புதங்களை எதிர்பார்த்தார்கள் அசுத்த ஆவிகளின் பிடியிலிருந்து விடுதலை எதிர்பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் சித்திரவத செய்யப்பட்ட போது அதை எதிர்கொண்ட விதம் அவளுடைய தைரியம் மக்கள் மேல் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது ஆறு பிற மதத்தவரையும் வதந்தி யூத மத குருக்களும் யூத மதத்தை தீவிரமாக பின்பற்றியவர்களும் கிறிஸ்தவ மதத்தை குறித்து பொய் பிரச்சாரங்களையும் புகார்களையும் ரோம அரசுக்கு அறிவித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பிற மத சிலைகளுக்கு தூபம் காட்ட மறுத்ததையெல்லாம் அரச விரோத செயல்களாக சித்தரித்து அவர்களுக்கு எதிராக கலகம் மூட்டினார்கள் கிறிஸ்தவர்களால் தான் இயற்கை சீற்றங்கள் நடக்கின்றன என்றும் அவர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக கூடுவது பின்னாளில் அரசை பிடிப்பதற்கான ஆலோசனையே என்றும் அரச காதுகளில் செய்திகள் சொல்லப்பட்டன அரசரின் நல்லெண்ணத்தையும் சலுகையையும் பெறுவதற்காக அரசர் விரும்பாத கிறிஸ்தவளை பற்றி இவர்கள் பொய்யான வதந்திகளை பரப்பினார்கள் ஏழு மக்களின் வியாபாரத்தில் பாதிப்பு கிறிஸ்தவர்களின் வளர்ச்சி ஆலய வியாபாரங்களையும் பெருமளவில் பாதித்தது பாவத்துக்கு பரிகாரமாக யூதர்கள் பலி செலுத்தினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் ஆலயத்தில் பலி செலுத்துவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் இது யூதருடைய வியாபாரத்தை பாதித்தது குறிகாரர்கள் சிலை செய்வோர் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டது ஆடு மாடுகள் விற்பனை விழுந்து போனது 
இதனால் யூதர்களுக்கும் பிற வியாபாரிகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் மேல் கடும் கோபம் நடவடிக்கைகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் தங்கள் தொழிலுக்கு நட்டம் ஏற்பட்டதால் தெமேத்ரியூ என்ற தட்டான் பவுலுக்குரோதமாக கலகம் ஏற்படுத்தியது போல் இவர்களும் கிளர்ந்தெழுந்தார்கள் எட்டு அங்கீகாரமின்மை ஆரம்பத்தில் கிறிஸ்தவம் யூத மதத்தின் ஒரு பிரிவாக பார்க்கப்பட்டது யூத மதம் ஒரு சட்டப்பூர்வமான மதம் என்பதால் அதற்கு கிடைத்த அங்கீகாரமும் பாதுகாப்பும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் கிடைத்தது கிறிஸ்தவம் யூத மதத்திலிருந்து மாறுபட்டது என்று தெரிந்தபோது அது தன் அங்கீகாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் இழந்தது ரோம அரசு கிறிஸ்தவ மதத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை என்பதும் ரோமர்கள் கிறிஸ்தவர்களை எதிர்க்க சந்தேகிக்க முக்கியமான இன்னொரு காரணம் என்று சொல்லலாம் ஒன்பது போர்களுக்கும் இயற்கை அழிவுகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களே காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டு அந்த நாட்களில் நாட்டில் நடந்த போர்களுக்கும் இயற்கை அழிவுகளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களே காரணம் என்று கருதினார்கள் கிறிஸ்தவர்களின் புதிய வழிபாட்டு முறையால் கோபம் கண்ட மற்ற தெய்வங்கள் மனிதர்களுக்கு இடர்களை ஏற்படுத்துவதாக அவர்கள் கூறினார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அரசனுக்கு விசுவாசமாக இல்லாததாலும் ரோம தெய்வங்களை வழிபடாததாலும் அந்த தெய்வங்கள் கோபமடைந்து யுத்தத்தில் ரோமர்களுக்காக போராடவில்லை என்றும் போரில் தோற்று போனதற்கு கிறிஸ்தவர்களே காரணம் என்றும் மக்கள் நம்பினார்கள் கிறிஸ்தவர்களை வெறுக்க அரசுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இத்தனை காரணங்கள் போதாதா இந்த சூழ்நிலையில் கிறிஸ்தவர்களே நாட்டின் மிகச்சிறந்த குடிமக்கள் நேர்மையானவர்கள் ஒழுக்கமானவர்கள் அரசருக்கு விசுவாசமானவர்கள் என்று மதச்சார்பற்ற எழுத்தாளர்கள் கூட ஒப்புக்கொண்டார்கள் கிறிஸ்தவருடைய அணுகுமுறையும் வாழ்க்கை முறையும் பலரால் வியப்புடன் பார்க்கப்பட்டன கிவி நூற்றி இருபத்தி ஐந்தில் அரிஸ்டைட்டிஸ் என்பவர் எழுதிய நூலில் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி மிகவும் வியந்து எழுதியுள்ளார் கிறிஸ்தவர்கள் ஏமாற்று வேலைகளில் ஈடுபடாமல் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாயிருக்கிறார்கள் விபச்சார பாவத்தை செய்வதில்லை பொய்ச்சாட்சி சொல்ல மறுக்கிறார்கள் பெற்றோரை பெருமையுடனும் அன்புடனும் நடத்துகிறார்கள் மனத்தாழ்மை அன்பு ஆகியவர்களை கடைபிடிக்கிறார்கள் தன்னை விட தாழ்ந்தவர் என்று யாரையும் அவர்கள் நினைப்பதில்லை அடிமைக்கும் மன்னனுக்கும் ஒரே கௌரவத்தை தருகிறார்கள் அவர்கள் தேவனை எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் புகழ்கிறார்கள் எனவேதான் பூமி செழிக்கிறது என்று அவர் தன் நூலில் குறிப்பிடுகிறார் ரோமையன் பத்து இரத்த சாட்சிகள் ஆதிசபையின் காலத்தில் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு இரத்த சாட்சிகளாக மறித்த சில சபை பிதாக்களை பற்றி நான் இப்போது பேசப் போகிறேன் ஒன்று இக்னேஷியஸ் இவர் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சபை பிதாக்களில் ஒருவர் இவர் அந்தியோக்கியாவின் மூன்றாவது ஆயர் இக்னேஷியஸ் முதியவராக இருந்தபோது ரோம பேரரசன் டிராஜன் அந்தியோக்கியாவுக்கு வருகை தந்தபோது இக்னேஷியஸ் அழைத்து பேசினான் டிராஜன் இக்னேஷியஸிடம் நீ மனிதர்களை வஞ்சிக்கும் பொல்லாத பிசாசு என்று கூற இக்னேஷியஸ் நான் தீய ஆவி அல்ல என் இதயத்தில் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்றார் அதற்கு டிராஜன் இயேசு கிறிஸ்து உனக்குள் இருக்கிறாரா பொந்து பலாத்தீவனால் சிலுவை நிறையப்பட்ட இயேசுவா என்று நக்கலாக கேட்டான் இக்னேஷியஸ் ஆம் அவர் என் பாவங்களுக்காக சிலுவையில் அறையப்பட்டார் என்று கூறினார் இந்த உரையாடலுக்கு பின் எந்த விசாரணையும் இல்லாமல் பேரரசன் இக்னேஷியஸை ரோமுக்கு கொண்டு போய் ஆரவாரிக்கும் மக்கள் கூட்டம் புடைசூழ கொடிய காட்டு விலங்குகளுக்கு இறையாக வீச கட்டளையிட்டான் ரோம் நகருக்கு செல்லும் வழியெங்கும் அவர் கிறிஸ்தவளை உற்சாகப்படுத்தினார் போகும் வழியில் அவர் எழுதிய நிருபங்கள் அப்பாஸ்டலிக் ஃபாதர்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் உள்ளன இதோ சில வரிகள் ரோம் நகரில் வாழும் கிறிஸ்தவளே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தண்டனையிலிருந்து என்னை காப்பாற்ற எந்த முயற்சியும் எடுக்க வேண்டாம் அந்த எண்ணத்தை விட்டுவிடுங்கள் நீங்கள் என்மேல் வைத்திருக்கும் அன்பு எனக்கு தீங்கு விளைவிக்குமோ என்று நான் அஞ்சுகிறேன் ஒருவேளை உங்கள் எண்ணம் ஈடறினால் நான் தேவனைச் சேரும் நாள் தள்ளிப்போகும் நீங்கள் அமர்ந்திருந்தால் என் மரணத்திலும் நான் தேவனுடைய வார்த்தையாக மாறுவேன் ஆனால் உங்கள் அன்பினால் நீங்கள் என்னை கட்டி வைத்தால் நான் வெறுமனே ஒரு மனித குரலாக மட்டுமே இருப்பேன் கிறிஸ்துவை நான் என் மரணத்திலும் பின்பற்ற விரும்புகிறேன் அப்போது என் பணிவிடை இன்னும் வல்லமையாக இருக்கும் உங்கள் முயற்சியால் ஒருவேளை நான் விடுவிக்கப்பட்டால் அது நான் கிறிஸ்துவை மறுதளித்ததாக கூட தோன்றலாம் என்று அவர் எழுதுகிறார் இக்னேஷியஸ் இரத்த சாட்சியாக மறித்தார் இரண்டு ஜஸ்டின் மாட்டர் இவர் கிபி நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று முதல் 
நூற்றி எண்பது வரையில் ரோம பேரரசனாக இருந்த மார்க்கஸ் அரேலியஸின் காலத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட முக்கியமான இரத்த சாட்சி மாற்றர் என்பது அவருடைய பேர் இல்லை அவர் இரத்த சாட்சியாக மறித்த பின் எல்லாரும் அவரை ஜஸ்டின் மாற்றர் என்று அழைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவர் தத்துவ ஞானத்தின் மூலம் தேவனை தேடினார் அவருடைய தேடல் தோற்றது திருப்தி அளிக்கவில்லை ஒரு முதியவர் கூறிய கிறிஸ்துவின் நச்சீதியை கேட்டு கிறிஸ்தவர் ஆனார் நச்சீதியை கேட்ட ஜஸ்டின் என் உள்ளத்தில் திடீரென்று அனல் மூண்டது நான் முற்பிதாக்களையும் தீர்க்கத்தரசிகளையும் அவர்கள் நேசித்த கிறிஸ்துவையும் நேசிக்க ஆரம்பித்தேன் வேத எழுத்துக்களை தியானித்தேன் படித்தேன் கிறிஸ்துவ தத்துவம் மட்டுமே சத்தியம் பயனுள்ளது என்று கண்டறிந்தேன் என்று கூறினார் இவர் சிறந்த கல்விமான் தத்துவ ஞானி இவர் பல கிறிஸ்தவ நூல்களை ஏற்றி மக்களுக்கு கிறிஸ்தவ சமயத்தை தெளிவாக புரிய வைத்தார் கிறிஸ்தவ விசுவாசம் மட்டுமே உண்மையாகவே பகுத்தறிவு சார்ந்தது என்று விளக்கினார் மனுக்குலத்துக்கு சத்தியத்தை போதிக்கவும் மக்களை பிசாசின் பிடியிலிருந்து மீட்கவும் யாவேவாகிய வார்த்தையானவர் மனிதனானார் மாம்சமானார் என்று அவர் போதித்தார் கிறிஸ்தவம் சார்ந்த கோட்பாடுகளை விவாதத்தின் மூலம் மும்முரமாக பரப்பினார் இவருடைய விவேகமான வேகமான போதனையினால் பலர் கிறிஸ்தவளானார்கள் ரோம அரசன் ஜஸ்டினை கொல்ல முடிவு செய்தான் ஜஸ்டின் மீதும் அவருடைய நண்பர்கள் சிலர் மீதும் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவாயின நீதிமன்றத்தில் சேனாதிபதியின் உணர்த்தப்பட்டார்கள் சேனாதிபதி அவரை நோக்கி கேள்வியை வீசினார் நீ கிறிஸ்தவனா ஆ நீ தெய்வங்களுக்கு பலி செலுத்துவாயா தெளிந்த புத்தியுடைய ஒருவனும் மெய்யை துறந்து பொய்யை பற்றிக்கொள்ள மாட்டான் நீ உயிர் தொழுவாய் என நினைக்கிறாயா நினைக்கவில்லை உண்மையிலேயே நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியும் சேனாதிபதி அவர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த போது ஜஸ்டின் எங்கள் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நாங்கள் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்றால் நாங்கள் நிச்சயமாக ரட்சிக்கப்படுவோம் என்று நம்புகிறோம் என்று கூறினார் ஜஸ்டினின் பதிலை கேட்டு சேனாதிபதி சினமடைந்தான் அவர்களுக்கு எதிராக தீர்ப்பு எழுதப்பட்டது குரூரமான ஆணையை கேட்டு அவர்கள் கலங்கவில்லை ஜஸ்டினும் அவருடைய நண்பர்களும் வெளியே அழைத்துச் செல்லப்பட்டு தலையை துண்டிக்கப்பட்டார்கள் ஜஸ்டின் மாற்றர் நீங்கள் எங்களை கொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் எங்களை காயப்படுத்த முடியாது என்று கூறினார் இது நடந்தது கிபி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மூன்றாவது போலிகார்ப் இவர் அப்போஸ்தனாய யோவானின் சீடர் சிமிர்னாவின் ஆயர் கிவி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து அல்லது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆண்டோனியஸ் பயஸ் என்ற ரோம பேரரசின் ஆட்சி காலத்தில் கிறிஸ்தவளுக்கு எதிராக நடந்த சித்திரவதையின் போது போலிகார்ப்பை கைது செய்ய தேடினார்கள் போலிகார்ப் கைது செய்யப்படுவதற்கு முன் வேறு பல கிறிஸ்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் சகோதரனின் அறிவுறுத்தலின்படி அவர் பக்கத்து ஊருக்கு சென்று பதுங்கினார் போலிகார்ப் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டார் அதில் அவருடைய தலையணை தீப்பற்றி எரிந்தது அது தான் எரித்து கொல்லப்படப் போவதன் அறிகுறி என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் அரசனின் வீரர்கள் அவரை தேடி அலைந்தார்கள் ஆனால் அவருடைய ஆதரவாளர்கள் அவரை காட்டிக் கொடுக்கவில்லை கடைசியில் சித்திரவதையை தாங்க முடியாத ஒருவன் அவருடைய மறைவிடத்தை சொன்னான் படை வீரர்கள் அவருடைய வீட்டை கண்டுபிடித்தார்கள் நடப்பதெல்லாம் தேவ சித்தம் என்று உறுதியாக நம்பிய போலிகார் மாடியிலிருந்து இறங்கி வந்து அவருடைய உரையாடினார் ஜெபிக்க தனக்கு கொஞ்ச நேரம் தருமாறு வேண்டினார் படை வீரர்கள் அனுமதித்தார்கள் இரண்டு மணி நேரம் நின்றவாறே ஜெபித்தார் போலிகார் ஆளுநரிடம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் உன் வயதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பதில் சொல் நீ மன்னனை வணங்கி தூப ஆராதனை செய்தால் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று சொன்னார் நான் உங்கள் விருப்பப்படி நடப்பவன் அல்ல என்று போலிகார் உறுதியாக பதிலளித்தார் அவரை பயமுறுத்தினார்கள் இந்த வயதில் உனக்கு என்ன எத்தனை பிடிவாதம் நீ மன்னனை வணங்காவிட்டால் கூட பரவாயில்லை உன் சக கிறிஸ்தவளை பார்த்து நீங்கள் தேவனற்ற நாத்திகர்கள் என்று பழித்து சொல் அப்போது உன்னை விடுவிப்பேன் என்றார் பெருமூச்சோடு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனே இந்த நாத்திகர்களை காப்பாற்றும் நாத்திகளிடமிருந்து காப்பாற்றும் என்று போலிகார் ஜெபித்தார் நீ கிறிஸ்துவை மறுதளிக்க போகிறாயே இல்லையா ஆளுநர் போலிகார் எண்பத்தாறு ஆண்டுகள் நான் என் தேவனை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவர் எனக்கு எந்த தீங்கும் செய்யவில்லை என்னை ரட்சித்த என் இரட்சகருக்கு விரோதமாக நான் எப்படி தேவ தூஷணம் சொல்ல முடியும் என் தேவனை நான் எப்படி இழிவாக பேச முடியும் அவர் உண்மையான தேவன் என்று சொன்னார் நீ கிறிஸ்தவளை பழிக்காவிட்டால் உயிரை இழப்பாய் என்று ஆளுநன் எச்சரித்தான் கிறிஸ்தவளை பழிப்பது என்பது கிறிஸ்துவை பழிப்பதற்கு சமம் 
அதை விட உயிரை இழப்பதே மேல் என்று பொலிகார் சொன்னார் உன்னை காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாக போடுவேன் அல்லது எரித்து கொள்வேன் ஆளுநன் கோபமடைந்தான் உங்கள் நெருப்பு கொஞ்ச நேரம் எரியும் ஆனால் தேவ பக்தியற்றவர்களுக்கான நெருப்பை ஒருபோதும் அணைக்க முடியாது செய்ய வேண்டியதை விரைவிலே செய்ய வேண்டியதுதானே ஏனெனும் தாமதம் போலிகாப் சொன்னார் சுற்றியிருந்த மக்கள் இவனை எரித்து கொள்ளுங்கள் என்று கத்தினார்கள் ஆளுநரும் இசைந்தான் எரிப்பவர்களை மரத்தில் கட்டி கைகளை ஆணிகளால் அறிந்து தீ வைப்பது அவருடைய வழக்கம் போலிகார்ப்பும் மரத்தில் கட்டப்பட்டார் ஆணிகளால் அவருடைய கையை அடிக்க முனைந்த போது அவர் தடுத்தார் என் கைகளை ஆணிகளால் அறைய வேண்டாம் நான் எந்த நெருப்புக்கும் அசையாத உறுதியை தேவனனுக்கு தருவார் என்றார் அவர் கைகளில் அவர்கள் ஆணி அடிக்கவில்லை அவரை கட்டி வைத்த பின் அவர் எரித்தார்கள் அவர் அசையாமல் ஜவ நிலையிலே நின்றார் அவரை ஈட்டியாலும் குத்தினார்கள் போலிகார்ப்பின் உயிர் பிரிந்தது அவர் மரணமடைந்த ஆண்டு நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்று இன்னொருவர் இவர் பெயர் பிளான்டினா கிபி நூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டின் லியன்ஸ் நகரத்திலும் அருகில் உள்ள வியன்னாவிலும் கிறிஸ்தவர்கள் கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் கிறிஸ்தவர்களை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்ய அதிகாரிகளுக்கு போதுமான ஆதாரங்கள் தேவைப்பட்டன எனவே அவர்கள் சந்தேகத்துக்குரிய சில கிறிஸ்தவர்களின் வேலைக்காரர்களை கைது செய்து சித்திரவதை செய்தார்கள் சித்திரவதை தாங்க முடியாத சில கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் கிறிஸ்தவ எஜமான்களை காட்டி கொடுத்தார்கள் கொடுமைக்காரர்கள் எதிர்பார்த்த குற்றங்களை அவர்கள் மேல் சுமத்தினார்கள் வழக்கம் போல் கிறிஸ்தவர்கள் நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறார்கள் என்றும் ஒழுக்கம் கட்டவில் என்றும் பழி சுமத்தினார்கள் இதை கேட்ட ஒரு கும்பல் கொதித்தெழுந்து விசுவாசிகளின் வீடுகளை கொள்ளையிட்டது வீடுகளை தாக்கியது மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு கிறிஸ்தவர்கள் சிறையில் அது பொது அரங்கில் இறந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் பிளான்டினா என்ற கிறிஸ்தவ அடிமை பெண் லியன்ஸில் விசுவாசிகள் அனுபவித்த சித்திரவதைக்கு இவர் ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஒரு கடிதம் இவருடைய வீரத்தையும் தைரியத்தையும் விவரிக்கிறது இந்த பிளான்டினா எந்த அளவுக்கு உள்ளான வல்லமையால் நிரப்பப்பட்டிருந்தார் என்றால் காலை முதல் மாலை வரை இவரை எல்லா வகையிலும் சித்திரவதை செய்தவர்கள் சோர்ந்து போனார்கள் தங்களால் இதற்கு மேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று அவர்கள் தங்கள் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஒருவருடைய உயிரை பறிக்க லேசான உபத்திரவம் போதும் ஆனால் ஆட்கள் மாறி மாறி இவ்வளவு சித்திரவதை செய்த பிறகும் உருக்குலைந்து சின்னாபின்னமாகி போன இவருடைய உடலில் உயிர் இன்னும் இருப்பதை பார்த்து அவர்கள் வியந்தார்கள் கடைசியாக கிறிஸ்தவளை துன்பப்படுத்தி வேடிக்கை பார்க்கும் பந்தைய அரங்கத்துக்குள் கொண்டு சென்று ஒரு பெரிய மரத்தூணில் தலைகீழாய் தொங்கவிட்டு கொடிய விலகுகளை அவிழ்த்து விட்டார்கள் பிளான்டினா உரத்த சத்தமாய் ஜெபித்தாள் பந்தய அரங்கில் சித்திரவதை செய்யப்பட்ட மற்ற விசுவாசிகள் பிளான்டினாவை பார்த்து தைரியமடைந்தார்கள் சீறி வந்த ஒவ்வொரு விலங்கும் அவள் அருகில் வந்து முகர்ந்து பார்த்துவிட்டு தீண்டாமல் அமைதியாக சென்றது ஆத்திரமடைந்த அரசும் கொடிய மக்களும் அவளை மீண்டும் சிறையில் அடைத்தார்கள் கடைசி நாளில் அவளை மீண்டும் திடலுக்கு கொண்டு வந்தார்கள் கூடியிருந்த கிறிஸ்தவிடம் மிகச் சவாலுடன் உங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருங்கள் என உரத்த சத்தமாய் கூறினாள் அவளை கண்ட விசுவாசிகள் பிளான்டினா மிருகத்திற்கு விருந்தாக வந்தவளைப் போல் காணப்படாமல் கர்த்தர் கொடுக்கும் ராஜ போஜனத்திற்கு புறப்பட்டு வந்தவளைப் போல் காணப்பட்டாள் என்று கூறினார்கள் பிளான்டினாவை வாரினால் அடித்து அதன்பின் பழுக்க காட்சியை இரும்பு நாற்காலியில் அவளுடைய உடலை சுட்டார்கள் கொஞ்சம் அவிந்து போன உடலை ஒரு வலைப்பையில் வைத்து காட்டெருமைகளுக்கு முன் தூக்கி எறிந்தார்கள் காட்டெருமைகள் அவளுடைய உடலை குத்தி கிழித்ததைக் கண்டு அந்த பொல்லாத கூட்டம் கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தது அவள் இரத்த சாட்சியாக மறித்தாள் ஐந்தாவது நாற்பது போர் வீரர்கள் முன்னூற்றி பதினாறில் அன்றைய ஆர்மேனியாவில் அதாவது இன்றைய துருக்கியில் உள்ள செபஸ்தி என்ற நகரில் இரத்த சாட்சியாக மறித்த நாற்பது போர் வீரர்களை பற்றி பார்ப்போம் இவர்கள் செபஸ்தேயின் நாற்பது இரத்த சாட்சிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் ரோம இராணுவத்தில் பணிபுரிந்த நாற்பது போர் வீரர்கள் தாங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று பகிரங்கமாக அறிவித்ததால் அவர்கள் கடும் குளிர் இரவில் செபஸ்தே என்ற நகருக்கு அருகே இருக்கும் பனிக்கட்டிகள் நிறைந்த ஏரியில் நிர்வாணமாக விடப்பட்டார்கள் எதற்காக குளிரில் உறைந்து சாவதற்காக ரோம அரசு 
அன்று தன் இராணுவத்தில் கிறிஸ்தவளை அனுமதிக்கவில்லை தங்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிக்க அரசன் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தான் அவர்கள் வாய்ப்பை மறுத்தார்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கவில்லை அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பித்து போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக ஏரி கரையில் காவலர்கள் நிறுத்தப்பட்டார்கள் இயேசுவை மறுதொலிப்பவன் ஏரியில் மறுகரைக்கு வந்தால் அங்கு அவனுக்கு வெந்நீர் குழியல் தயாராக இருந்தது அந்த நாற்பது பேரில் ஒரே ஒரு போர் வீரன் தன் விசுவாசத்தை மறுதளித்து அடுத்த கரைக்கு போனான் வெந்நீர் குழியில் போட்டான் கொப்பரையில் இருந்த வெந்நீரில் குளித்த அதிர்ச்சியில் அவன் இறந்து போனான் இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் என்ன நடந்தது என்றால் நாற்பது பேரையும் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த காவலர்களில் அக்லாய்ஸ் என்ற காவலன் உறைந்த பனிக்கட்டிகளின் மேல் கடும் குளிரில் நிர்வாணமாக நின்று முப்பத்தொன்பது பேரின் விசுவாசத்தையும் துணிவையும் கண்டு பிரமித்தான் நெகிழ்ந்து போனான் அதே நேரத்தில் அந்த முப்பத்தொன்பது பேர் மேலும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஓர் அழகான ஒளி அமர்ந்திருப்பதை கண்டான் உடனே அவன் தன்னை ஒரு கிறிஸ்தவனர் அறிக்கை செய்து தன் காவலன் உடையை களற்றறிந்து விட்டு மீதமுள்ள முப்பத்தொன்பது பேருடன் போய் சேர்ந்து கொண்டான் விசுவாசத்தை மறுதளித்தவனின் இடத்தை விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்தவன் எடுத்துக்கொண்டான் விடியற் காலையில் போய் பார்த்தார்கள் அவளுடைய உடல்கள் உறைந்து போயிருந்தன உயிர் கொஞ்சம் ஒட்டி இருந்தது உடல்களை எடுத்து எரித்து சாம்பலை அருகில் இருந்த ஆற்றில் வீசி எறிந்தார்கள் ஆறு ஆப்பிரிக்காவில் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் கிறிஸ்தவள் பட்ட பாடுகளையும் மறக்க முடியாது ஆதிச்சபையின் கடைசி காலத்தில் ஏறக்குறைய முன்னூற்றி பதினொன்றில் டைக்ளீஷியன் ஆட்சியின் போது எகிப்திய கிறிஸ்தவர் அனுபவித்த பயங்கரமான பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் செசரியாவின் யுசிபியஸ் திருச்சப வரலாறு என்ற புத்தகத்தின் எட்டாவது பாகத்தில் ஏழு எட்டு ஒன்பது ஆகிய மூன்று அத்தியாயங்களை விவரிக்கின்றார் இவைகளுக்கு தான் நேரடி சாட்சி எனவர் கூறுகிறார் சிலர் தலை வெட்டப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் வேறு சிலர் நெருப்பில் தூக்கி வீசப்பட்டார்கள் இன்னும் சிலர் காட்டு மிருகங்களுக்கு இரையாக்கப்பட்டார்கள் மிருகங்களுக்கு முன் தூக்கி வீசப்பட்ட போது அவர்களால் தங்களை காத்து கொள்ள முடியவில்லை கையேறு நிலையில் நிர்வாணிகளால் நின்றார்கள் ஜெபித்தார்கள் பல வேளைகளில் மிருகங்கள் அவர்களை தாக்கவில்லை இது தேவனுடைய தெய்வீக ஏற்பாடு தேவன் அவர்களை அற்புதமாக பாதுகாத்தார் பின்னர் அவர்கள் வாளால் வெட்டப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய உடல்கள் கடலில் தூக்கி வீசப்பட்டன விதிவிலக்கின்றி ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் என அனைவரும் சுத்திரவதைப்பட்டார்கள் சிலுவையில் தலைகளாக அறையப்பட்டார்கள் பட்டினியால் இருந்தார்கள் தேபஸ் என்ற எகிப்திய மாநிலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பட்ட பாடுகளும் உபத்திரவங்களும் வேறு எங்கும் நடந்திருக்காது மரங்களின் கிளைகளை வளைத்து கிறிஸ்தவர்களின் கைகளையும் கால்களையும் தனித்தனியாக கட்டினார்கள் வளைத்து கட்டிய மரக்களையை விட்டபோது அவைகளில் கட்டியிருந்த கைகளும் கால்களும் தனித்தனியாக கிழிந்து தொங்கின ஒரே நாளில் நூற்று கணக்கானோர் இப்படி கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த சித்திரவதை பல ஆண்டுகளால் நீடித்தது பெண்களையும் சிறு குழந்தைகளையும் கூட விட்டு வைக்கவில்லை ஒரே நாளில் ஒரே இடத்தில் சில நூறு பேர் தலை துண்டிக்கப்பட்ட இரத்த சாட்சிகளாக மறித்ததால் கோடரிகள் மழுங்கி போனதாம் தலைவட்டிகள் களைத்து போனார்களாம் விசுவாசிகளின் வைராக்கியத்தை கண்ட தீர்ப்பாயம் மலைத்து போனது அப்படி என்ன நடந்தது விசுவாசிகள் இப்படி கொல்லப்படுவதை பார்த்து பிற விசுவாசிகள் பின்வாங்கி போவார்கள் விசுவாசத்தை மறுதொலிப்பார்கள் என்று அரசு நினைத்தது ஆனால் அரசு நினைத்ததற்கு முற்றிலும் மாறாக நடந்தது தீர்ப்பாயம் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்து தீர்ப்பளித்து அவனை கொல்ல கொண்டு போனவுடன் இன்னொரு கிறிஸ்தவன் தானாக முன்வந்து தானும் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று தன் விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்தான் அவனுக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது அடுத்து இன்னொருவன் முன்வந்தான் மரண சாலைக்கு கொண்டு போன போது எல்லோரும் சங்கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் பாடிக்கொண்டு மகிழ்ச்சியுடன் சென்றார்கள் இவர்களில் பெரும்பாலோர் பெரும் செல்வந்தர்கள் உயர்குடி மக்கள் பேரும் புகழும் வாய்ந்தவர்கள் மிகச் சிறந்த கல்விமான்கள் இவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க இரத்த சாட்சிகள் அலெக்சாண்ட்ரியாவில் அரசாங்கத்தில் நிர்வாக அதிகாரியான பிலரோமஸ் துதிடீசின் ஆயராகிய பிலியாஸ் உங்கள் முதிர் வயது நிமித்தமும் உங்கள் குடும்பத்தின் நிமித்தமும் இயேசுவை மறுதளித்து உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று ஆளுநர் பரிந்துரைத்த போதும் அவர்கள் தங்கள் விசுவாசத்தை விட்டு அசையவில்லை எகிப்திய விசுவாசிகள் மரணத்தை தைரியமாக எதிர்கொண்டார்கள் அவர்கள் தங்கள் மரணத்திலும் நச்செய்தியாளர்களாக மாறினார்கள் அவருடைய துன்பத்தின் அளவு மிக அதிகமாக இருந்தபோதும் 
துன்புற்ற இந்த கொடிய நேரத்திலும் விசுவாசிகள் உண்மையாக இருந்தார்கள் என்று யூசுபியஸ் விவரிக்கிறார் ஆதி சபையின் பிற்காலத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு இரத்த சாட்சியாளாக மறித்த போது கிறிஸ்துவின் நச்செய்தி வார்த்தையால் அல்ல அவர்களுடைய சாட்சியால் இன்னும் பரவிற்று இரத்த சாட்சிகள் அனைவரும் நற்செய்தியாளர்களாக மாறினார்கள் ரோம பேரரசு செழிப்பாக இருந்தபோது ரோம நாகரிக மக்களால் பெரிதும் மதிக்கப்பட்ட போது உயர்வாக கருதப்பட்ட போது கிறிஸ்தவர்கள் சட்டவிரோதமானவர்களாகவும் நம்ப தகுதியற்ற சிறுபான்மையினராகவும் கருதப்பட்டார்கள் ஆனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமான கிறிஸ்தவர்களை கொடுமைப்படுத்திய சமுதாயத்தில் இரத்த சாட்சிகளை வைராக்கியத்தை கண்ட மக்கள் வியந்தார்கள் அது அவர்களுடைய பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அவர்கள் மரணத்தை சந்தித்த தைரியத்தை கண்டு மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் கார்த்தேஜில் படுகொலை செய்யப்பட்டவர்களில் பெர்பத்துவா பெலிசிட்டாஸ் என்ற இரண்டு பெண்கள் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் பெர்பத்துவா நல்ல வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்போது அவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயது திருமணமாய் ஒரு சிறு குழந்தை இருந்தாள் உலகில் எதையும் விட இயேசுவே வேண்டும் என்பதில் அவர் உறுதியாக இருந்தார் காவலர்களால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்ட போது அவருடைய மனதை மாற்ற அவருடைய அப்பா பலமுறை பல வழிகளில் முயன்றார் ஆனால் எதுவும் பயன் தரவில்லை சிறைச்சாலையில் பலவிதமான சித்திரவதைகளுக்கு உட்பட்டு இறுதி மூச்சு வரை இயேசுவை மறுதளிக்காமல் விசுவாசத்தில் நிலைத்து நின்றார் பெலிசிட்டாஸ் ஒரு அடிமை பெண் அப்போது அவர் எட்டு மாத கற்பிணி காவலர்களிடம் பிடிபட்டாள் கிறிஸ்துவை மறுதளி உனக்கு விடுதலை உன் குழந்தைகளுடன் நீ ஆனந்தமாய் வாழலாம் என்று காவலர்கள் கூறினார்கள் கிறிஸ்துவை மறுதளித்து வாழ்வதை விட கிறிஸ்துவுக்காய் உயிரை விடுதல் சிறந்தது என்று விசுவாசத்தில் நிலைத்து நின்றார் பெலிசிட்டாஸ் இறுதியில் இருவரும் முரட்டுத்தனமான மாடுகளுக்கு முன்பாக வீசியறியப்பட்டார்கள் விலங்குகள் இவர்களை மிதித்து இடித்து சித்திரவதை செய்தன இறுதியில் இவர்கள் இருவரையும் குத்தி கொண்டார்கள் ரோமையன் பதினொன்று வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் இந்த காலத்து சபை வரலாற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பாடங்கள் என்ன ஒன்று கிறிஸ்துவுக்காக நாம் படும் பாடுகள் பல வகை ஒருவர் நம் விசுவாசத்தை கிண்டல் செய்தவுடன் நாம் இரத்த சாட்சிகள் என்று நினைக்கக்கூடாது ஆனால் இது ஒரு ஆரம்ப புள்ளி என்பதை மறுக்க முடியாது ஹிட்லர் எடுத்த எடுப்பிலேயே யூதர்களை கொல்லவில்லை முதலாவது யூதர்களை பற்றி அவதூறு பரப்பி படிப்படியாக தீவிரமாகி கடைசியில் அது இன அழிப்பில் போய் முடிந்தது எனவே நம் விசுவாசத்தை ஒருவன் கேலி செய்வதும் நம் விசுவாசத்திற்காக நம்ம கொலை செய்வதும் சமமில்லை அளவில் வித்தியாசம் உண்டு இரண்டாவது தம் மக்கள் துன்பப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று இயேசு முன்னறிவித்தார் எனவே அது நடக்கும்போது நாம் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம் பாடுகளும் துன்பங்களும் கிறிஸ்துவ வாழ்வின் ஒரு இயல்பான பகுதி ஆனால் இந்த துன்பத்துக்கு நாம் நேரடியான காரணமாக இருக்கக்கூடாது அதாவது நாம் தீமை செய்து பாடு அனுபவிக்கும் போது நாம் கிறிஸ்துவுக்காக பாடு அனுபவிப்பதாக நினைக்கக்கூடாது நாம் நன்மை செய்து பாடு அனுபவிக்க வேண்டும் நீதி நிமித்தம் துன்பப்பட வேண்டும் அதாவது நாம் அநீதியாக தண்டிக்கப்பட வேண்டும் மேலும் பிறர் நம்மை துன்பப்படுத்தும் போது நாம் பதிலுக்கு அவர்களை துன்பப்படுத்தக்கூடாது தீமைக்கு தீமையோ வெறுப்புக்கு வெறுப்போ பதில் இல்லை மேலும் நாம் செல்லும் செலவை கணக்கு பார்க்க வேண்டும் துன்பப்படுவதற்கும் விலை கொடுக்க வேண்டும் துன்பப்படாமல் இருக்கவும் விலை கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்காக நிற்கவும் இல்லை கிறிஸ்துவை நிராகரித்தாலும் இல்லை இரண்டு செலவுகளையும் நாம் கணக்கிட வேண்டும் சூழ்நிலைகள் கடினமாக இருக்கும்போது நாம் அவரை மறுதளிக்கக்கூடாது என்று இயேசு எச்சரித்தார் தற்காலிகமாக துன்பப்படுவதற்கும் மறிப்பதற்கும் கொடுக்க வேண்டிய விலையை விட கிறிஸ்துவை மறுதளித்தால் நாம் நித்தியமான பெரிய விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் கிறிஸ்தவனை பொறுத்தவரை மரணம் தற்காலிகமானது ஆனால் கிறிஸ்துவை மறுதளிப்பவர்களுக்கு நித்திய மரணம் காத்திருக்கிறது எனவே கிறிஸ்துவுக்காக பாடு அனுபவிக்கும் விருப்பம் நல்லது அதாவது நாம் குற்றமற்ற முறையில் இயேசுவின் மதிப்பை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் சரியான வழியில் துன்பப்பட வேண்டும் நம் துன்பம் எந்த மாற்றீட்டையும் விட கிறிஸ்து சிறந்தவர் என்பதற்கான காரணங்களை நிரூபிக்கும் ஒரு நல்ல சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரையும் விட எல்லாவற்றையும் விட தங்களையும் தங்கள் உயிரையும் விட இரத்த சாட்சிகள் கிறிஸ்துவை அதிகமாக நேசித்தார்கள் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அவர்களுக்கு திட்டவட்டமாக தெரியும் அவர்கள் செல்லும் செலவை கணக்கிட்டிருந்தார்கள் ஒருவன் இயேசுவை மறுதளித்ததை பார்த்த டெனிசா என்ற பதினாறு வயது பெண் ஓ அன்ஹாப்பி ரச் ஒய் வுட் யூ பை அ மோமெண்ட்ஸ் ஈஸ் 
at the expense of a miserable eternity endu korinal kananera sugathirkaga kananera nimmadikkaga kananera sauriyathukkaga ye nithyathai elakkarai endu kettal kristava petrorgal kollapatta bodu koodave thangal kulandhaiyum arangathirkku kondu vandargal edarkaga கூடவே சாவதற்காக ஏன் ஏனென்றால் தங்கள் குழந்தைகள் இந்த பூமியில் அஞ்ஞானிகளாக வாழ்வதை விட கிறிஸ்தவர்களாக இறப்பது மேல் என்று அவர் நினைத்தார்கள் தங்கள் குடியுரிமை இந்த உலகில் இல்லை என்பதை மிகவும் தீவிரமாக விசுவாசித்தார்கள் எனவே நித்தியத்திற்காகவும் நித்தியத்தில் கிறிஸ்துவிடமிருந்து ஒரு பெரிய வெகுமதியை பெறுவதற்காகவும் எந்த விலக்கிரயம் கொடுப்பதற்கும் அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் அதை மரணம் கூட தங்களிடமிருந்து பறிக்க முடியாது என அவர்கள் நம்பினார்கள் ஆம் செல்லும் செலவை கணக்கிட வேண்டும் மூன்று அப்போஸ் நாய போவல் கிறிஸ்துவ விசுவாசிப்பதற்கு முன் தேவனுக்கு தொண்டு செய்வதாக நினைத்து கிறிஸ்தவளை துன்பப்படுத்தியது போல துன்புறுத்துபவர்கள் தாங்கள் செய்வது சரி என்றும் நல்லது என்றும் நினைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாக நாம் இதை புரிந்து கொண்டால் அவர்களை அடிமைப்படுத்தியிருக்கும் பாவத்திற்கு எதிராக உறுதியாக நின்று நாம் அவர்களுக்கு நேர்த்தியான பதிலளிக்க முடியும் அவர்களும் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று உண்மையான பொருளிறைந்த கனிநிறைந்த நிறைவான வாழ்க்கை வாழ உதவ முடியும் இதன் பொருள் என்னவென்றால் தேவ பக்தி கேதுவான துன்பம் நல்ல சாட்சி நாம் அநியாயமாக துன்புறுத்தப்படும் போது நேர்த்தியாக பதிலளித்தால் நாம் விசுவாசிக்கும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்று உலகம் அறிந்து கொள்ளும் இதன் மூலம் அவருக்காக துன்பப்பட அவர் தகுதியானவர் இந்த உலகம் வழங்கும் எதையும் விட அவர் மதிப்புமிக்கவர் முக்கியமானவர் என்று இந்த உலகத்துக்கு காண்பிக்கின்றோம் துன்புறுத்தப்படும் போது வெறுப்போடு அல்ல கிருபையோடு நாம் பதிலளிக்கும் போது அது நாம் பாவிகளாக இருந்தபோதும் தேவன் நமக்கு காண்பித்த அதே அன்பை காண்பிக்கிறது நான்கு தேவன் உண்மை உள்ளவர் இது கிறிஸ்துவுக்காக நாம் பாடுபடும் போது உலகத்துக்கு சொல்லும் செய்தி இதை நம் மனதில் ஆழமாக பதித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் துன்புறுத்தப்படும் போது அதை மகிழ்ச்சியாக எண்ண வேண்டும் என்று வேதம் கோருகிறது ஏனென்றால் நாம் இழந்ததை விட அதிகமாக தேவன் நமக்கு ஈடு செய்வார் மேலும் நம் துன்பங்களை நன்மைக்கேதுவாக மாற்றுவார் தேவனுடைய நித்திய திட்டத்தில் நாம் துன்பப்பட வேண்டும் என்று இன்று நமக்கு தெரியாமல் போகலாம் ஆனால் நாம் தேவனை அறிய முடியும் இந்த துன்பத்தை தாண்டி செல்ல அவர் உதவுவார் என்று நமக்கு தெரியும் ரோம எண் பனிரெண்டு சரி இன்னும் ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் சொல்லி இந்த பாகத்தை முடித்துக் கொள்வோம் இது கிறிஸ்தவத்தை மிகவும் தீவிரமாக எதிர்த்த ரோம பேரரசன் டயக்லீஷினை பற்றியது அவன் கிறிஸ்தவத்தை கடுமையாக எதிர்த்தான் கிறிஸ்தவளை கொடுமைப்படுத்தினான் கடுகளவு ஈவிரக்கமறி சபையை துன்புறுத்தினான் தான் கிறிஸ்தவத்தை தோற்கடித்து விட்டதாக அவன் நினைக்க விரும்பினான் இதை பறைசாற்று விதமாக அவன் ஒரு பதக்கத்தை நாணயத்தை அச்சடித்தான் அதில் கிறிஸ்தவத்தின் பெயர் அணைக்கப்படுகிறது என்று அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த நாணயத்தில் அவனுடைய உருவமும் இந்த வாசகமும் இருந்தன இவன் கிறிஸ்தவத்தை அணைத்தவன் கிறிஸ்தவத்தின் பெயரை துளைத்தளித்தவன் இதை பறைசாற்று விதமாக அவன் தன் பேரரசின் எல்லையில் சில நினைவு சின்னங்களையும் நிறுவினான் அப்படிப்பட்ட இரண்டு நினைவு சின்னங்களில் கல்வெட்டுகளில் இந்த வாசகங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன முதல் கல்வெட்டு கிழக்கிலும் மேற்கிலும் ரோம பேரரசை விரிவுபடுத்தியதற்காகவும் ரோம குடியரசை அழிவுக்கு கொண்டு வந்த கிறிஸ்தவளின் பெயரை அழித்ததற்காகவும் டயக்ளீஷியன் ஜோவியன் மார்க்சியமன் ஹெர்குலஸ் சிசேரியா அகஸ்டி இது ஒரு கல்வெட்டு இரண்டாவது கல்வெட்டு எல்லா இடங்களிலும் கிறிஸ்தவம் என்னும் மூட நம்பிக்கையை ஒழித்ததற்காகவும் பிற தெய்வங்களின் வழிபாட்டை விரிவுபடுத்தியதற்காகவும் டயக்ளீஷியன் ஜோவியன் மார்க்சியமன் ஹெர்குலஸ் சிசேரியா அகஸ்டி ஆதிச்சபையின் இறுதி காலத்தில் கிறிஸ்தவத்தை தான் அழித்து விட்டதாக பெருமைப்பட்ட டயக்ளீஷனை நினைத்து நான் பரிதாபப்படுகிறேன் டயக்ளீஷனை இருந்தான் இறந்தான் அவன் இப்போது வரலாற்றின் பக்கங்களை ஒரு சிறு அடிக்குறிப்பு அவ்வளவே ஆனால் சபை சாகவில்லை இயேசுவின் வாக்குறுதியின்படியே சபை சாகவில்லை ரோம அரசு நினைத்தபடி சபை சாகவில்லை சித்திரவதையின் ஊடாக சித்திரவதையினால் சபை வளர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தாலும் மரணத்தாலும் உயிர்ப்பாலும் பிறந்த சபை தேவ மக்களின் இரத்தத்தாலும் மரணத்தாலும் வளர்ந்தது அன்று கிறிஸ்தவனாய் இருப்பதற்கு பெரிய விளக்கரையம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது யாரும் அரைகுறை மனதோடு அரைகுறை இருதயத்தோடு அரைகுறை ஆத்மாவோடு அரைகுறை பலத்தோடு கிறிஸ்தவனாகவில்லை 
முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் தான் கிறிஸ்தவர் ஆனார்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் இந்த பூமிக்கில் கடைசி நாள் போல் தான் வாழ்ந்திருப்பார்கள் எனவே கிறிஸ்துவுக்காக தங்கள் விசுவாசத்துக்காக சபைக்காக தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்தார்கள் துணிந்தார்கள் இரத்த சாட்சிகள் செந்திய இரத்தம் சபையின் விதை என்று தற்துளியன் சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகத்துவம் உலகெங்கும் பரவி இருக்கிறது நரகத்தின் வாயில்களால் இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையை இதுவரை மேற்கொள்ள முடியவில்லை இயேசுவின் அற்புதமான வாக்குறுதிகளுக்காக நாம் தேவனை துதிக்கிறோம் ஆதி சபையின் காலத்திலும் அதற்கு பிறகும் கிறிஸ்துவ விசுவாசத்திற்கு விரோதமாக கட்டவிழ்த்து விடப்பட்ட எல்லா வகையான சுத்திரவதைகளையும் கடந்து இயேசு கிறிஸ்து வெற்றி வாகை சூடியிருக்கிறார் அவருடைய சபையும் பூமியெங்கும் மகிமையாக வீற்றிருக்கிறது இது நம் எல்லாருக்கும் உற்சாகம் அளிக்கிறது அடுத்த பாகம் வருவரை நீங்கள் இவைகளை சிந்தித்து வலுவடைவீர்களாக ஆமன் அன்புடன் மெர்லின் ராஜேந்திரன்